നിന്റെ ശത്രു ആരാണെന്ന് പറയൂ നീ ആരാണെന്ന് പറയാം വലിയ ഗവേഷകനെ കണ്ടില്ലേ തലേം കുത്തി നിക്കുന്നു എന്റെ സഖാവിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ എന്ത് ഇതിനകത്തൊക്കെ എന്തിരിക്കുന്നു നീ സാധാരണ ഒരു അണിയാണോ നിന്നെ പോലെ ഓരോ ചെങ്കലിനെ വെച്ച് കെട്ടി ബലമായിട്ടുള്ള കോട്ട തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്താണ് നിനക്ക് ആൺകുട്ടിയാടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നേ എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും എം എൽ എ സ്ഥാനം എനിക്ക് തന്നെ വേണം അതിൽ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല നമ്മുടെ മണ്ഡലത്തിലെ എം എൽ എ മരിച്ചു പോയില്ലേ മോനെ വീണ്ടും എലക്ഷൻ വരുവ സഖാവ് ആരെ പറയുന്നു അയാളാണ് എം എൽ എ അതിലുള്ള വഴക്കാ നടക്കുന്നത് പണിയായത് കുറെ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയ പേടിച്ചു പോകുന്നു കരുതിയോ പാർട്ടി തകർക്കാൻ നോക്കുക ഏ സഖാവ് എനിക്ക് എം എൽ എ സീരിയ വേറെ ആൾക്കാർ കൊടുത്തു നോക്ക് അപ്പോഴറിയാം വിവരം ആർക്കൊക്കെ എന്ത് പോസ്റ്റ് കൊടുക്കണമെന്ന് പാർട്ടി നേതാവായി ഞാനാ തീരുമാനിക്കണം അല്ലാതെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ജാതിക്കാർക്ക് സീറ്റ് കൊടുത്ത് ഒതുക്കി തീർക്കാൻ വേണ്ട ഞാൻ എടുക്കുന്ന തീരുമാനത്തിന് അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു പുല്ല് കാണത്തില്ല ഒരു കാര്യം കാണും നിങ്ങളുടെ ജാതി ഒന്ന് ചെയ്യ് പാർട്ടിയുടെ പേര് മാറ്റിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ജാതിയുടെ പേര് വെക്ക് ഒന്നായിട്ടുള്ളൂ ചെങ്കല് അറിയാതെ എന്തൊക്കെയോ പറ്റിപ്പോയതാ ചെങ്കല് ഈ കുറ്റം നീ ഏറ്റെടുക്കാവോടാ ഈ അവസ്ഥ ഞാൻ പുറത്തോട്ടിറങ്ങി എന്തൊക്കെയാ നടക്കുമെന്ന് നിനക്കറിയാവല്ലോടാ ഇത് എന്റെ പാർട്ടി അല്ലടാ നീ വളർത്തിയ പാർട്ടി ഈ നേതാവിലെ ഈ പാർട്ടി കുട്ടിച്ചോറാകൂടാ ഇത് നീ ഏറ്റെടുത്ത ഈ നേതാവിനോടുള്ള സ്നേഹത്തിന് ചിന്തിക്കാതെ നീ ചെയ്തതാണെന്ന് ഈ നാട് മുഴുവൻ വിശ്വസിച്ചോളൂ ഏറ്റെടുക്കട എടാ ചെങ്കല്ലേ നിന്റെ മോനെ ഡോക്ടർ ആക്കണോ എഞ്ചിനീയർ ആക്കണോ ഞാനിവനെ പഠിപ്പിക്കും നിന്റെ കുടുംബം ഞാൻ രക്ഷിക്കും നിന്റെ നേതാവ് നിന്റെ മുന്നിൽ കൈകൂപ്പി അപേക്ഷിക്കുവാണ് ഞാൻ ഈ കുറ്റ ഏറ്റെടുക്കാം കുട്ടികളുടെ ജയിലില് ശിക്ഷ വളരെ കുറച്ചു നാളേ ഉള്ളൂ ഈ എം എൽ എ പോസ്റ്റ് അച്ഛൻ ചോദിച്ച് മേടിക്കേ എം എൽ എ ആയിട്ട് അച്ഛന് വേഗം പുറത്തിറക്കച്ച ഞാൻ പാവപ്പെട്ടനായിട്ട് ജനിച്ചത് നിങ്ങളുടെ തെറ്റ് എന്നാൽ ഞാൻ ഒരു പാവപ്പെട്ടനായി മരിച്ചെങ്കിൽ അത് എന്റെ തെറ്റാണ് 
അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് ഞാൻ ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല ചാ എന്താ സമ്മതമല്ലേ എങ്കിൽ പുറത്തു പോയി പറ എന്റെ അച്ഛനാ സീറ്റ് അച്ഛാ അച്ഛനും പുറത്തേക്ക് പൊക്കോ ായ മാണിക്യത്തിന്റെ മകളെയും സുഹൃത്തുക്കളായ മൂന്നു പേരെയും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ സംഭവത്തിൽ ഒരു തെളിവും കിട്ടാത്ത നിലയ്ക്ക് കുട്ടികളുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അറിയുവാൻ വേണ്ടി തുടർന്നും അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളായി പണത്തിന് വേണ്ടി കുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇത് ജനങ്ങളെയെല്ലാം വളരെ പരിഭ്രാന്തരാക്കിയിരിക്കുകയാണ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയവർ ഒരു പ്രത്യേക സംഘമാണെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു അന്യസംസ്ഥാനത്തേക്കും ഇവരെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുവാൻ പോലീസ് സംഘം പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു സംഘമല്ലേ നല്ല കാര്യം ഞങ്ങളെ മാത്രം കൊണ്ടുവരാതെ ഇവളെ കൂട്ടിനെ കൊണ്ടുവന്നല്ലോ ആരുടെ കുഞ്ഞു ആർക്കറിയാം കുറഞ്ഞത് ഒരു മുന്നൂറ് പ്രാവശ്യം എങ്കിലും എന്നെ ചേച്ചി ചേച്ചി എന്ന് വിളിച്ചു അല്ലേ ഹലോ നിങ്ങളുടെ കെട്ടിനോട് സംസാരിക്കാം ഞങ്ങളെ ആരോ കടത്തിക്കൊണ്ട് വന്നിരിക്കോ അഭിരാമി എന്റെ അനുജൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അവൻ തന്നെ രക്ഷിക്കും പേടിക്കണ്ട ശരി ചേട്ടാ എന്താ പറഞ്ഞേ നിങ്ങളുടെ ആദ്യ ഭാര്യയെ നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കത്തുള്ളൂ ഞാൻ നിങ്ങളെ ജീവനാന്ന് എന്നോട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കത്തില്ല അല്ലേ അമലോ നിന്നെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയോ എടി അഹങ്കാരി അപ്പൊ നീ ആയിരുന്നല്ലേ അയാളുടെ കൂടെ ചേച്ചി കൂച്ചിന്ന് പോലെയാണ് നിന്നെ കൊല്ലഞ്ഞു അമ്മേ അമ്മേ ഈ ചിട്ടി സൂപ്പർ അമ്മേ നിന്നെ കൊല്ലഞ്ഞു ഇപ്പോഴല്ല അയാളുടെ കള്ളത്തരൊക്കെ പുറത്തു വരുന്നത് ഇത് കേൾക്ക് നിങ്ങൾ നാനിയെ വന്ന് രക്ഷിക്കുന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ അവനെ ഇവിടെ അടിച്ചിട്ടേക്കുവാ എന്താ പറഞ്ഞേ എന്നെ രക്ഷിക്ക് എന്റെ അനുജൻ എന്തോടെ ചെയ്തത് അവനെയോ ഒരു ചെറിയ തലേനെ വിളിച്ച് ഞാൻ സമയമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഒന്ന് കൊടുത്തു ഞാൻ ഇവിടെ ചുണ്ടൂടി കിടപ്പുണ്ട് പെടക്കാതെടാ ഇവനെയൊക്കെ പൊക്കാൻ ഒരു അരമണിക്കൂർ പോലും എനിക്ക് വേണ്ടി വന്നില്ല ഒന്ന് തള്ളാൻ അഞ്ചു മിനിറ്റ് പോലും വേണ്ട എന്തിനാടാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നീ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയ നാല് കുട്ടികളെയും അരമണിക്കൂറോളം ഞാൻ പറയുന്നിടത്ത് നീ കൊണ്ടുവരണം ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ കുടുംബം ഞാൻ കൊളന്നോണ്ടും Ha ha ha. 
వాడా నింగ ఇంకోట కమ్ అంకుల్ అంకుల్ నింగల అమ్మే ఇబడే అంగల కమ్ ఎడా మొట్టే అరియామడా నీ ఎందలి చెరతనే కాణికున్నా ఎల్లారోడు మార్ నికా మరా హాయ్ అదే మోలే వన్నల్లో నికి మోలే అమ్మే వేగం బా నింగల పేరు ఆ డోర్ మేం తోరే ఓపెన్ చేయి వేగం వేగం ప్రముఖ బిజినెస్ మ్యాన్ ആയ మణియన్ పిల్లయడేయం డాక్టర్ రామనాథండేయం నాలుగు పెంగుట్టిగల్ పెరనాల్ ఆఘోషించుకొండిరికుంబోల్ తట్టికండుపోయేవరే పోలీస్ వలయిలాకిరికును తట్టికండుపోయేవరే ఒలితావళతే కురిచ ఇన్ఫార్మర్ ఒరాల్ అరేచ అడిస్థానతిల్ ఆ స్థలం పోలీసుగార్ వలయిగయాయి శక్తి ఎందాళ ఇది ఎత్ర సెకండా వెకండే ఒక 20 సెకండ్ వే నాకు నోకా నల్ల ట్రైనింగ్ ఆరికలే బైరా దేక బా బా బై బై ఓకే బై బై టికెట్ టికెట్ బై బై బైరా బైరా సత్యం പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ജീവൻ വീണത് ഞങ്ങളുടെ മകളെ സുരക്ഷിതമായി തിരികെ നൽകി പോലീസുകാർക്ക് പിന്നെ സർക്കാരിനെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അല്ലേ സംഭവിക്കടാ ഈ ശക്തി ഇങ്ങോട്ട് വാ എന്താടാ അളയ ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നുന്നടാ ഇത്രയും നാൾ ഉറക്കളച്ചിരുന്ന് ചെയ്ത ഓരോ കാര്യത്തിന്റെയും ബലങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഇനി ആയിരം കാര്യങ്ങൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യണം തോന്നുന്നടാ മിത്ര പോലീസ് ആകാൻ വേണ്ടി പണവും പ്രതാപവും ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന് പോലീസ് ആകണമെന്ന് വിചാരിച്ചോ അന്ന് മുതൽ നമ്മൾ പോലീസ് ആണെന്ന് നീ തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ നീ പറഞ്ഞ ഓരോ കാര്യങ്ങളും എത്രമാത്രം സത്യമാണെന്ന് ഓരോ നിമിഷവും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് താങ്ക്സ് എടാ എടാ എന്താടാ ഇത് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് പോസിബിൾ അല്ല എടാ വി വേർ ഓൾ ലൈക്ക് മൈൻഡഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വർക്ക്ഡ് ഔട്ട് നമ്മൾ ഇതേ സ്പിരിറ്റോട് കൂടി തന്നെ നിന്നാ ഒരു വലിയ മാറ്റം തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും കറക്റ്റാടാ ഇന്നത്തെ നൈറ്റ് ഷോ എവിടെയാ ആരെയാ പോക്കുന്നേ ഇന്ന് രാത്രി ആരെയും പോക്കുന്നില്ല ഒന്ന് ഉറങ്ങാനാ ഉദ്ദേശം മിത്രൻ സാർ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതാ രാമനാഥൻ സാർ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ടേക്ക് കെയർ ഹലോ സർ ഹായ് സർ ഗുഡ് ഈവനിങ് സർ ഹലോ നിങ്ങളോടെല്ലാം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാനാണ് വിളിച്ചത് ഇതെന്താണെന്നറിയോ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ജനറിക് മെഡിസിൻ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ജിയോ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിനും പിന്നെ ഒരു വിദേശ കമ്പനിക്കും ഇതിനോട് താല്പര്യമുണ്ട് ഇതെങ്ങാനും ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഫാമ ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊരു വലിയ റവല്യൂഷൻ നടക്കും ആയിരം രൂപയുടെ മെഡിസിൻ വെറും പത്ത് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടും പാവപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ ഇതൊരു വലിയ അനുഗ്രഹമായിരിക്കും ഇതൊരു വലിയ കാര്യമായിട്ട് ഇയാൾ എന്തിനാണ് എങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നതെന്നായിരിക്കും നിങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് ഉള്ള് കത്തി എരിയുക എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇത് തടഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഇനി നടക്കുമെന്ന് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പേർക്ക് പലതും ചെയ്യാനുണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഡൊണേഷൻ വാങ്ങിച്ചതായിട്ടും പിന്നെ കിഡ്നി വിറ്റും ഒരുപാട് കാശുണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് വന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും നാളത്തെ സമ്പാദ്യവും പോവും ഇനി അങ്ങോട്ട് സമ്പാദിക്കാനും പറ്റില്ല പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഞാനൊരു യു എസ് സിറ്റിസനെ കണ്ടുമുട്ടി അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്കാർക്കെങ്കിലും സുഖമില്ലാതെ വന്നാൽ ഞങ്ങൾ വലിയ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുമെ
അത് കേട്ടതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്തിൻ്റെ പാവം മാറി അതെങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഓർഗനൈസേഷന് ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുന്ന ഫെസിലിറ്റീസും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും കൊടുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ചോദിച്ചു കരണത്ത് ആഞ്ഞടിച്ചതുപോലെ ആയിപ്പോയി ആ ഒരു മൂമെന്റ് എൻ്റെ ലൈഫിൽ വലിയൊരു ഇമ്പാക്ട് വരുത്തി മാഡം That's fine. Mom, I like to share something. Yes, Janardhan. In order to social view strength, I am a good person. I am a good person. How do you think about this? I am a good person. 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 നേരോ സമയമൊന്നും പാക്ക മാട്ടാൻ നല്ലവൻ നല്ലത് ചെയ്യാൻ നനയ്ക്കുന്നവൻ മട്ടും നേരം സമയം സിറ്റുവേഷൻ ഇതിനെല്ലാം അവൻ കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കും സത്യമാവൻ എനിക്ക് സ്വന്ന വാർത്ത എൻ്റെ മനസ്സിൽ കൊണ്ട ഇമ്പാക്ട് പറയാൻ വാക്കുകളില്ല അതുകൊണ്ട് അവനെ എനിക്കിഷ്ടമായത് അതാ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇരുളാർന്ന ജീവിതം എനിക്കറിയാം ഞാൻ പറയുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മിത്രം വന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇതെന്താടാ പുതിയ പ്രശ്നെ എവനെ അയച്ചത് നമ്മുടെ സുപ്പീരിയർ സിദ്ധാർഞ്ഞുണ്ടല്ലോ പോസ്റ്റിങ്ങേ കിട്ടില്ലടാ എടാ വെളിയിൽ നാൽപ്പത് പേര് വന്നാലും നാല് നിമിഷം കൊണ്ട് അടിച്ച് തെറുപ്പിച്ചിട്ട് പോവാം പക്ഷെ ഒരു ഓഫീസറുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ടെൻഷനാടാ വിഷയത്തെ വലുതാക്കാമേ അവോയ്ഡ് ചെയ്താളോ ഒരു കാര്യം തുടങ്ങി വെച്ചാൽ അത് മുഴുവനായിട്ടും പൂർത്തിയാക്കണം ഐ സെൻ പേഴ്സൺ എഗ്രി വിത്ത് മിത്രൻ Excuse me, you are Mithran? Hmm. Please എന്താടാ ഇവർ ഇത്ര സീരിയസ് ആയി സംസാരിക്കുന്നത് അവളാണോ ആ മെസ്സേജ് അയച്ചത് എടാ എന്താടാ നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരുടെയും പ്രശ്നം അത് നീ അവളോട് തന്നെ ചോദിച്ചാൽ മതി മിത്ര എനിക്ക് വേറെ ജോലിയുണ്ട് ഞാൻ പോവാം എന്റെ അച്ഛനെ പോലെ തന്നെ ഐ പി എസ് ആകണം എന്നുള്ള മോഹത്തിൽ ഞാൻ സിവിൽ സർവീസ് എക്സാം പാസ്സായി ട്രെയിനിങ്ങിനായി മൂസൂറിലേക്ക് പോവായിരുന്നു നിങ്ങളെയൊക്കെ പരിചയപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ മിത്രനെ പരിചയപ്പെട്ടു രണ്ട് വർഷങ്ങളായി മറ്റൊന്നും ആലോചിക്കാതെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ച് ഞങ്ങൾ ഐ പി എസ് പാസ്സായി ഇനി പോലീസായി നിങ്ങളെയൊക്കെ അല്ലേ സഹായിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് ഒരു ദിവസം ഒന്ന് സന്തോഷിച്ചോട്ടെ എടിയടി ആ ബാത്റൂമിന്റെ അടുത്ത് കൊറേ ആവുമായിരുന്നുണ്ട് വെള്ളം അടിക്കുന്നടി മിണ്ടാതെ വന്നിരിക്കാൻ കണ്ടിട്ട് വായിക്കൂടെ വെള്ളം ഊറുവാടി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു കുന്തു അല്ലല്ലോ പറയാതെ വയ്യ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ആണുങ്ങൾ ആണുങ്ങൾ തന്നെ അടി എന്തടി ആണുങ്ങൾ നിനക്കിപ്പോ എന്താ വേണ്ടത് എനിക്കിപ്പോ എങ്ങനെങ്കിൽ വെള്ളം അടിക്കണം ഒരു ബിയർ അടിച്ചപ്പോ തലക്ക് കയറിയല്ലോടാ എന്തടാ ട്രെയിനിൽ ബാർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതെ ഞങ്ങൾ ആരാന്നറിയോ ഞങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കാൻ നോക്കണോ മോനെ മൂന്ന് ഐ പി എസ് രണ്ട് ഐ എസ് സർപ്രൈസ് ക്വാട്ട് ഇനി നീയൊക്കെ ഒരു വാക്ക് തറുതൽ പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകളെ പീഡിപ്പിച്ചു റേപ്പറ്റം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉള്ളിലാക്കും 
നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ നിങ്ങൾ കിടന്ന് കൂത്താടും പക്ഷെ പബ്ലിക്കിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു വീണ്ടും ചേരം വേണം അല്ലെങ്കിൽ വളർന്നു വരുന്ന കുട്ടികളുടെ അവസ്ഥ ഇതാ അവരുടെ മനസ്സിന് നന്മകളാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്താ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചീത്ത കുട്ടികളെ പോലെ കളിക്കുന്നത് പോലീസൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ആ പോലീസ് ചേച്ചി ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു ആരാ ആ നിക്കുന്ന ചേച്ചിയാ അതെ ആ ചേച്ചി തന്നെ അയ്യോ ആ ചേച്ചി പോലീസ് ഒന്നും അല്ല എന്താ ശരിയല്ലേ നിങ്ങൾ പോലീസ് ഒന്നും അല്ലല്ലോ അല്ലേ അല്ല പോലീസ് അല്ല ആ കണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞല്ലേ നീ ചുമ കടന്ന് ഇങ്ങനെ കളിക്കരുത് എന്ന് മീട്ടു പിടിച്ച കുട്ടിയല്ലേ പോലീസ് എന്നാൽ നമ്മുടെ നാടിനെ രക്ഷിക്കും കള്ളത്തരങ്ങളൊന്നും നടക്കാതെ അതിനെ തടയും പിന്നെ അന്യോന്നെ തമ്മി തല്ലുന്നത് തടയാനും നോക്കും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി തമ്മി തല്ലാതെ ചോക്ലേറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യണം ഓക്കെ ആണോ നിങ്ങൾ ചെയ്ത പ്രവർത്തിക്ക് ചെകിടുത്തും തരുവ വേണ്ടത് പക്ഷെ അതും കുട്ടികളെ ബാധിക്കുമല്ലോ എന്ന് ഓർത്താണ് ഞാൻ വിട്ടത് പെണ്ണുങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആണുങ്ങളുടെ തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ആഹ്ലാദിക്കുന്നതല്ല അത് മനസ്സിലാക്കണം സാധാരണ എന്നെ ആരെങ്കിലും അഡ്വൈസ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യം വരും പക്ഷെ എന്താണെന്നറിയില്ല ഇവൻ എന്നെ അഡ്വൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് അവനോട് സ്നേഹം തോന്നി അന്ന് ട്രെയിൻ മോസൂർ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവനെ ഞാൻ പ്രണയിക്കാൻ തുടങ്ങി കാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ ഉടനെ അവനെ അന്വേഷിച്ചു അവൻ സീറ്റിലില്ലായിരുന്നു ആ ഒരു കണ്ടുമുട്ടൽ ഒരു പക്ഷെ ആദ്യം അവസാനമായിരുന്നു അങ്ങനെയൊരു ചിന്തയിൽ എൻ്റെ ട്രെയിനിങ് തുടങ്ങി Welcome to the 88th Foundation course. Governments may change, crumble or even topple. But the day-to-day -day life of the ordinary common man goes on undisturbed because of the executives. That's you. The politicians may be the masters, but you are the actual rulers. And now I proudly present before you the topper of the All India Civil Service exam, Mr. Mithran from Tamil Nadu. <laughs> It's indeed a great pleasure firstly for me as he comes from the state where I belong to. Enda Malayalam angana unda? Ninne kaattu nannayittu njan parayum. Acha? Idenda mola. Aha hello. Mahima. Valare discipline ulla kuttiya. Excuse me. Acha. Achine evadu officer anveshikkunnundayirunnu. Angana ana. Seri mitran. Hmm. Ivale kuriche kore kaaryangal parayano nanu vicharichathu. പിന്നീട് പറയാം അച്ഛാ അച്ഛാ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പാതിൽ നിർത്തിട്ട് എന്തിനാ പോന്നെ ഓഫീസർ അല്ലേ വെയിറ്റ് ചെയ്തോളൂ അങ്ങനാണോ അച്ഛൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് കിട്ടുന്ന റെസ്പെക്റ്റിനെല്ലാം കാരണം ഇവൾ ഒറ്റ ഒരുത്തിയാ അതെന്താണെന്ന് ഓർക്കുക ഇപ്പൊ എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഐ പി എസ് എൽ ജോയിൻ ചെയ്തു എൽ കെ ജി പോയി തുടങ്ങി കോളേജ് വരെ ആയപ്പോ ഇവള് കാണിച്ച തോന്നിവാസവും മുൻകോപവും ഒക്കെ ടീച്ചറിനെ കല്ലുകൊണ്ടിടിച്ചു അടുത്തിരുന്ന ചെറുക്കന്റെ ചെവി കടിച്ചു വരച്ചു ഡെയിലി ഇവളെ കൊണ്ടുപോട്ടെ ിളി വന്നേ 
ಘೋಡಾ ಮೇಲೆ ಘೋಡಿ ಏರ್ದು ಒಂದು ಕುದುರೆ ಪೊರತು ಮತ್ತೊಂದು ಕುದುರೆ ಕೈರಲಿ ಅದನಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಲಾಯಿ ಪಕ್ಷೆ ಎನಿಕ್ಕೆ ದೇಶಂ ಒಂದಿಲ್ಲ ಕಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಚೆಯ್ಯಾರಾನು ಪದಿವ ಎನಿಕ್ಕಾರೆ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಚೆಯ್ದೊಟ್ಟು ಚೀಲೋ ಇಲ್ಲ ಅದ ಎಂತೋ ಎನಿಕ್ಕೆ ತೋನಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಿನಕ್ಕ ವೇಂಡಿ ಎನ್ನ ಮಾಟಾನ್ ಶ್ರಮಿಚ ಎಂತೋ ಎಂತಕ್ಕೋ ಸಂಭವಿಸಿ ಹೋಯಿ ಸತ್ಯತೆ ನಾನು ಇಂಗೇ ಮಾರನ ಆಳಲ್ಲ ಇದೆಂದೆ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆದ್ಯಾಯಟ ಎಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟನ್ನು ಮನಸ್ಸಲಾಕನವನಾ ನೀ ಇದು ನಿನಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಲಾಕನ್ ಕಳಿಯನಿಲ್ಲ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ಲವ್ ವಿತ್ ಯು ಎನಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಏನನ್ನೋ ಅರಿಯಿಲ್ಲ ಎಂತೆಂಗಿಲ್ಲ ಕೊರವಂಡೆಂಗಿಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಏದು ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ <laughs> 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 ಅದೊಂದು ವೇಂಡ ಮಹಿಮ ಎಂಡ ಮೈಂಡಲ್ ಅದೊಂದು ಚಿಂತಿಕಾನುಳ್ಳ ಮೂಡಲ್ಲ ಇಪ್ಪ ನಾನು പറയുന്നത് ನೀ ಒಂದು ತಮಾಷೆ ಐಟ ಕಾಣರೆದು ನನಕ ಮನಸ್ಸಲಾವನ್ನು ವಿಚಾರಿಕನು ಅವನ ಎಂಡ ಕಣ್ಮುಂಬಿ ತನ್ನೆ ಉಳ್ಳಪೋಲ್ ಎಂಡ ಪ್ರಣಯ ಪುರತ್ತು ಕಾಣಿಕಾದಿರಕನ್ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿನಕ್ಕೆ ಅರಿಯಾಯಿರನು ವೀಂಡು ಮೀಂಡು ಅವನೋಡಿದು പറയുമ്പോ ಅವನನ್ನೋಡ ದೇಶ ಉണ്ടാವೋ ಅಂತ ನಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೇಡಿ ಉണ്ടായിರನು ಅಚ್ಚನ ನಾನು ಎದರ್ತು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಜೇದು ಎನ್ನಿಟ್ ಫಾರಿನ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಜೇದು ಇವಳೆ ಎಂದಿನಡ ಇಂಗೋಟ ಕೂಟಿಕೊಂಡು ಹೋಗನದು ಎಂದಿನ ಕೂಟಿಕೊಂಡು ಹೋಗನೋ ಎಂತು ಅಡ ಇದು ನಿಂದೆ ಲೈಫ್ ಲಿ ರೀಎಂಟ್ರಿ ಆವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಪೋ ನೀ ಪಾದಿ ಕಿಟ್ಟಿಟ್ಟು ಪೋರನೋ ಹ್ಮ್ ಕುಟ್ಟೆ ಬೋದ ಉಳ್ಳದು ಕೊಂಡಲ್ಲ ಇಂಗೇ ಓಡಿ ಒಳಿಕನದು ಚ ಏಯ್ ಅಯ್ಯೋ ಸರ್ ಇದನ ಮುಂಬೆನೆ ತೊಟ್ಟಟೇ ಇಲ್ಲ ವಾ ವನ್ನಿರಿಕೆ ವಾ ಎಂತ ನೀಂಗಳಲ್ಲ ಎಂತ ಇಂಗೇ ನೋಕನದು ಅಲ್ಲ ದೇ ಇಂಗೋಟ ನೋಕ ನಿಂಗಡ ಉಚ್ಚ ಸುಹೃತ್ ಎನ್ನೆ ಎಂದಿನ ಇಟ್ಟೇಜಿ ಪೋಯ ಎಂದು ಚೋದಿಚಿ ಬರಾ ಅಲ್ಲೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಚುಟ್ಟಿಗಳು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಲೂಟಿ ಕೊಡಕ ನಾನು ಮನಸ್ಸಲಾಯೋ ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಏ ನೀಂಗಳೇ ಓಡಿಕೆ ಹೋಗೋನೆ ಚಾಯ ಓಡಿಕೆ ಎಂದಾಡಾ ಜೀವಿತಕಾಲ ಮುಳುವನೆ ಇಂಗೇ ಓಡಿಕೊಂಡಿರಕ್ಕೋ ಇಂಗೇ ಎತ್ರ ನಾಳೆ ಓಡಿಚೋಡು ಲೈಫ್ ಮುಳುವನೆ ನೀ ಎಂದೆ ಬರಕ್ಕೆ ಇಂಗೇ ಚುಟ್ಟಿ ಕರಕ್ಕೆ ನಡಕೋ ಇದನ ಅರ ಅವಸಾನ ಇಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಪೋತಿಂಡೆ ಕಾದಲಿ ವೇದ ಓದಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಳೋಡ ಮರ್ಚು ವಚಲೋ ನೀ ಎಂದೊಕ್ಕೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಎತ್ರ ನೇರ ಹೇಳ್ತಾ ಅವರು ಚಾಯ ಕೇಳಿ ಐಟಿ ಅಂದ್ರೆ ದೋಸ ಓರಕ್ಕೆನೆ ಇಲ್ಲ ದೋಸ ಇದನ್ನ ಕೊರ್ಚು ಮಾಡಿ ಅಯ್ಯೋ ತಾಳೆ ವೀಣು ಬೇಡ ನಾನು ಇಡಕ ಅದರ ಪತ್ತ ಪೋನಂಗಿಲ್ಲ ಕಾಣು ಎಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿನ್ನೋಡ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಇರೋದು ಅಂತ ಪರ್ಣೆ ಅಲ್ಲ ಎನಿಕ್ಕ ವಂಡಿ ಓಡಿಕಾನ ಅರಿಯಲ್ಲನೆ ಅದನಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲ ವಂಡಿ ಓಡಿಕಾ ನಾನು ಬೀಳನೇ ಬೈದೆ ಕರೆ ಬಿಡಿಚಲ್ಲ ಸೀರಿಯಸ್ 
മഹിമ അടുത്ത സിഗ്നലിൽ കഴിയുമ്പോ തന്നെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ അതിന്റെ അടുത്ത ജംഗ്ഷനിൽ നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫൈൻ നാല് ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മളെ താണ്ടി അവർ പോയിട്ടില്ല ഗാന്ധിനഗർ സ്ട്രീറ്റിനും മെയിൻ ബ്രിഡ്ജിനും ഇടയ്ക്കാണ് അവരുള്ളത് കൂടി പോയൊരു പതിനഞ്ച് സ്ട്രീറ്റ് കാണും ഒരു സ്ഥലം പോലും മിസ്സാകരുത് ഓക്കെ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് വന്നോണ്ടിരിക്കുക സിഗ്നലും കിട്ടുന്നില്ല ഒരു ഗസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടോ ജീവനെന്ന് പറയുന്നത് നിനക്ക് സാധാരണ കാര്യമല്ലട സൂപ്പറടാ അടിപൊളിടാ രണ്ടു മാസമായി കൊച്ചിയിൽ നടന്ന എല്ലാ മാല മോഷണ കേസിന് പിന്നിലും ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇന്ന് അങ്ങനെ നടന്നൊരു മോഷണ ശ്രമത്തിനിടയിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരാളെ കൊല്ലേണ്ടി വന്നു ഫോൺ ചാർജ് ഇല്ലാതെ ഓഫ് ആയി പോയി അവർക്കിപ്പോ എങ്ങനെയുണ്ട് ഹസ്ബൻഡിനെ ഓർത്ത് കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പൊ ഗുളിക കൊടുത്ത ആളെ ഉറക്കി കടത്തിയിരിക്കുക ഹലോ ഇവന്റെ ഒരു കാര്യം വാടാളിയാ എന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിന്റെ വീടാ വലത് കാലി വെച്ച അകത്തേക്ക് പറഞ്ഞേ എന്താ അവൻ മര്യാദക്കല്ലേ കാലി വെച്ചത് നീ എന്തിനാ അവനെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്തു വാളിയാ വാ 
ഫ്രണ്ടിന്റെ മുത്തശ്ശിയാ നിനക്ക് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മച്ച പാട്ടി നിന്നെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ പോകുന്നു പറഞ്ഞു കേട്ടാ നിനക്ക് എങ്കിലോ പെരിയ മറുകുണ്ട് എന്താണ് ഇത് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയോ സംസാരിക്കുന്നു അവര് വേറെ എന്തൊക്കെയോ സംസാരിക്കുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മുത്തശ്ശി ഇതൊരു ഫ്രണ്ടിന്റെ വീട് പോലെ തോന്നുന്നില്ലല്ലോ ഇവിടെ എത്തിയോ മൈ ബോയ് ഫ്രണ്ട് എത്ര തല്ലു കൊണ്ടാലും കുഴപ്പമില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ദേഷ്യം വരുമ്പോ ഇങ്ങനെ എടുക്കും എന്നിട്ടൊരു കുത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുത്തി എന്റെ ദേഷ്യം തീർത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നെ നേരിട്ട് നിന്നെ കുത്തിയാനെ മതി മതി ഇതെന്റെ പ്രൈവറ്റ് ഏരിയ വാ പോവാ എന്നാലും കേട്ടോ എനിക്ക് ഇവനെ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയില്ല അവൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം ആറു മാസം അവന്റെ മുമ്പിൽ പോലും വരാഞ്ഞത് ഇനിയെങ്കിലും എന്നെ സ്നേഹിക്കുമെന്ന് അറിയാനാ വന്നത് വന്നു നോക്കിയപ്പോ ഇവിടെ എല്ലാരും രാത്രിയായി എങ്ങോട്ടോ കറങ്ങാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്ക ഇവനാണെങ്കിൽ തനിച്ചു പോയി ആരൊക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്താ തനിച്ചോ തനിച്ചു പോകുന്നോ ഞങ്ങളെല്ലാം എപ്പോഴും ഒരുമിച്ചാണല്ലോ ഇരിക്കാറുള്ളത് ഇത് കൊള്ളാം നല്ല കഥ ഇവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ആരും അറിഞ്ഞില്ലേ അവനോട് തന്നെ ചോദിക്ക് മിത്ര സത്യവണേക്കട്ടെ ഞങ്ങളില്ലാതെ നീ തനിച്ച് പോകാറുണ്ടോ എടാ നീ എന്താ ഇങ്ങനെ മിണ്ടായിരിക്കുന്നത് വാ തുറന്ന് എന്തെങ്കിലും പറ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിൽ ന്യായമുണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ ലൈഫിൽ എനിക്കെന്ന് പറഞ്ഞ ചില തീരുമാനങ്ങളുണ്ട് അതൊന്നും ആരോടും വെളിപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യം എനിക്കില്ല ഹോം മിനിസ്റ്റർ വന്ന ഉടൻ പുതിയ കെട്ടിടം കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇൻഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സാർ സലാമി ചാലു കരങ്കേ ചാലു കർ നാല് ദിവസം മുമ്പ് നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ ഒരാളെ കൊന്നവനല്ലേ അവൻ നമ്മുടെ ജീവൻ പണയം വെച്ചല്ലേ അവനെ പിടിച്ചു കൊടുത്തേ അവൻ കൂളായിട്ട് ക്യാമ്പസിൽ വന്ന കണ്ടില്ലേ എന്താടാ ഇതൊക്കെ കൈ നിവർത്തി അടിക്കേണ്ട സലൂട്ടാണ് അവനെ ഭയന്ന് ഈ കൈ കൊണ്ട് എന്റെ മുഖം മറയ്ക്കാനാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അതെല്ലാം പോട്ടെ ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് ഒന്നും നടക്കാത്ത പോലെ നിന്റെ ഈ നിപ്പില്ലേ അത് കാണുമ്പോഴാ എനിക്ക് അടിമൂടി ചൊറിഞ്ഞു കയറുന്നത് പറയുമഹി ഞാനൊന്ന് പുറത്തു പോവാ നിങ്ങൾ വരുന്നോ ഡാ നീ എന്താ തമാശ പറയാ നീ എല്ലാ കാര്യവും ഞങ്ങളോട് തുറന്നു പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിന്റെ കൂടെ വരുമെന്ന് ഓർക്കണ്ട അതെ നീ പറയാതെ ഞങ്ങൾ വരില്ല മാല പൊട്ടിച്ചപ്പോ രാമനാഥൻ ഒരാൾ മരിച്ചില്ലേ അയാളുടെ വൈഫ് സൂയിസൈഡ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്ത് ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കാം അമ്മേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ കുറിച്ച് അന്ന് ഇവരൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തിനാ അമ്മ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കളഞ്ഞത് എന്റെ സാക്ഷി പോരുന്ന അവര് ഹെൽമെറ്റ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നോണ്ട് കോടതിയിൽ ഇങ്ങനെ പറയ ഞാൻ ആളെ ശരിക്കും കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് മോനെ കോടതി അവനെ നിരപരാധി എന്ന് പറഞ്ഞ് വെറുതെ വിട്ടുപ്പോ അവനൊരു നോട്ട് തന്നെ നോക്കി മോനെ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ എന്റെ ജീവൻ പോയത് പോലെയായി ചുറ്റും നിന്ന പോലീസോ വക്കീലോ സഹായത്തിന് പോലും എത്തിയില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ നശിച്ച നാട്ടിൽ ഞാൻ എന്തിനാ മോനെ ജീവിക്കുന്നത് പറ എന്തൊരു ജീവിതമാണായത് ഒരു സത്യമായ കേസ് തീർപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി നാപ്പത് വർഷമാകുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു കള്ളക്കേസിൽ നിരപരാധിയാണെന്ന് തെളിയിച്ച് ഒരുത്തൻ നാലേ നാല് ദിവസം കൊണ്ട് പുറത്തു വരുന്നു ഛേ ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് എന്ത് മനസ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ആ ക്യാമ്പസിൽ കയറി ഇനിയും ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തു പറഞ്ഞാലും മറുപടി എന്താ പറയാതെ എവിടാ തനിച്ചു പോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാലും ഒന്നും പറയില്ല ദേ നിന്റെ ലവറ് നിന്റെ ജീവനെ തുല്യം സ്നേഹിക്കുക അവൾ ചോദിച്ചാലും മിണ്ടില്ല ഇപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നടന്നില്ലേ അതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് കുത്തുകൾ പോലെ നിന്നാലെങ്ങനാ എന്തിന്റെ അസുഖമാണ് നിനക്ക് അത് തന്നെയാടാ എനിക്ക് അസുഖ ഇപ്പൊ പോലും നീ എന്നോട് പറയുന്നൊന്നും ചെവികൊള്ളാതെ 
നിന്റെ പിന്നിൽ നടക്കുന്ന അക്രമങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ ആ അസുഖമാടാ എനിക്ക് കണ്ടില്ലേ രണ്ട് മിനിറ്റ് മുമ്പേ ആംബുലൻസിൻ്റെ ഡ്രൈവർ എവിടെയോ ആക്സിഡൻ്റായി മരണത്തിന് പോരാടിക്കൊണ്ടിരുന്നവനെ മുന്നൂറ് രൂപ കമ്മീഷന് വേണ്ടി മൂന്ന് ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ താണ്ട് ഈ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് എൻ്റെ കണ്ണിൽ കണ്ടില്ലേ ആ അസുഖമാടാ എനിക്ക് എന്തോ നമ്മൾ പിടിച്ചു കൊടുത്ത ഒരുത്തം പുറത്തു വന്നപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ ഇത്രയ്ക്കും ഫീൽ ചെയ്യുന്നല്ലോ ഇതുവരെ നമ്മൾ പിടിച്ചു കൊടുത്ത മുപ്പത്തിരണ്ട് പേരും പുറത്തു തന്നെയാടാ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോ നമ്മൾ തരും പണതെല്ലാം വേസ്റ്റ് ആല്ലേ ഒരംശം പോലും വേസ്റ്റ് ആവനടാ ഇതാണ് ഞാൻ പത്ത് വർഷമായി ജീവിക്കുന്ന വീട് എൻ്റെ ലോകം ഇവിടെ എന്നെ ഒഴിച്ച് മറ്റാരും ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല നിന്റെ ശത്രു ആരാണെന്ന് പറയൂ നീ ആരാണെന്ന് പറയാം എന്തുവാടാ ഇത് സാധാരണ സുഹൃത്തിനെ കുറിച്ചല്ലേ പറയുള്ളൂ അതേടാ നിന്റെ കൂട്ടുകാരനാരാന്ന് അറിഞ്ഞാൽ നിന്റെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ നിന്റെ ശത്രു ആരാണെന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ കപ്പാസിറ്റി കുറിച്ച് അറിയാൻ കഴിയൂ നാല് ദിവസം മുമ്പ് ഇവൻ നമ്മുടെ ശത്രു ആയിരുന്നു ഇവൻ കൊന്ന ഈ രാമനാഥൻ എത്രയോ നന്മയ്ക്കായി പോരാടിയ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു വെറുതെ ഒരു മാലയ്ക്ക് വേണ്ടി അയാളെ കൊല്ലുകയില്ല എന്ന് സംശയിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അന്നവരെ പിടിക്കാൻ അത്ര സാഹസം കാണിച്ചത് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ ചില ഇൻഫർമേഷൻ കൊണ്ടാണ് ദാ ഈ പെരുമാൾ സ്വാമിയുടെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ആ കൊലപാതികയെ നമ്മൾ എത്ര തവണ ജയിലിലിട്ടാലും വളരെ നിസ്സാരമായി ഇവൻ ജയിലിൽ നിന്നിറക്കും ആ ജോലി ഏൽപ്പിച്ചത് ഇവനാണ് ആ രാമനാഥൻ അയാൾ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി നന്മകൾ ചെയ്തിട്ട് എന്തിനാണ് അയാളെ കൊന്നു കളഞ്ഞതെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നാൽ ആ അക്യൂസ്ഡ് ഇന്ന് ഹോം മിനിസ്റ്ററോടൊപ്പം നമ്മുടെ അക്കാഡമിയിൽ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിടികിട്ടി പെരുമാൾ സ്വാമിയും ഹോം മിനിസ്റ്ററും ചേർന്ന് സിറ്റിക്ക് ഔട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആക്രമിച്ച് വലിയ രീതിയിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആ സ്ഥലം വിട്ടുകൊടുക്കാതെ ജനസേവനത്തിനായി പോരാടിയ മനുഷ്യനാണ് ഈ രാമനാഥൻ ആ ഏരിയ പോലീസുകാരും ചെയിൻ പറച്ചവനെ പിടിച്ചിട്ട് കേസ് ഒത്തുതീർപ്പാക്കി ഫയലും ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇനി നിങ്ങൾ പറയണം നമ്മുടെ ശത്രു ഇവനാണോ അതോ ഇവനാണോ നീ പറയുന്ന വെച്ച് എടുത്തിയാണ് അതെ ഇതാ നമ്മൾ പിടിച്ചു കൊടുത്ത മുപ്പത്തിരണ്ട് ക്രൈം കേസ് ഉൾപ്പെടെ ഞാൻ സംശയിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച അഞ്ഞൂറ് കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് അനാലിസിസ് ഇതിലിരിക്കുന്ന ഓരോ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ പുറകിലും ആ ചെയിൻ മോഷണക്കാരനെ പോലെ പല തരത്തിലുള്ള അന്യായങ്ങളും നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇതോ അന്ന് നാല് കുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ നമ്മളവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയില്ലേ അത് പണത്തിന് വേണ്ടിയല്ല അവരെ കടത്തിയത് ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് കഴിഞ്ഞ മാസം പതിനെട്ട് കുട്ടികൾ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിൽ ശ്വാസം മുട്ടി മരിച്ചു എന്നൊരു വാർത്ത വന്നില്ലേ ആ കുട്ടി അങ്ങനെയല്ല മരിച്ചത് ഈ കുട്ടികളൊക്കെ ജന്മന പ്രമേഹ രോഗമുള്ളവരായിരുന്നു ദിവസവും കൊടുക്കുന്ന തുള്ളി മരുന്നായിരുന്നു കൊടുത്തത് എന്നാൽ മരുന്ന് കൊടുത്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം മരിക്കുകയായിരുന്നു ഉടൻ തന്നെ മാനേജ്മെന്റിനോട് പറഞ്ഞു അതിന് അവര് പറഞ്ഞത് എവിടെയോ തെറ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് പുറത്തറിഞ്ഞ ഹോസ്പിറ്റലായിരിക്കും നാണക്കേടെന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ചെയ്താൽ മതിയെന്നും പറഞ്ഞ് എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പുതിയതായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച ഏതൊരു തെറ്റായ മരുന്ന് അവരുടെ മേൽ പരീക്ഷിച്ച് നീചമായി കൊന്നുകളഞ്ഞു എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ വിവരങ്ങളെല്ലാം പുറത്തറിയുന്നോർത്ത് ഒരിടത്ത് ഹോം മിനിസ്ട്രി ഇനി ഒരിടത്ത് ഫോറിൻ മെഡിക്കൽ കമ്പനി എന്നും പറഞ്ഞ് പല തെറ്റുകളും പുറത്തറിയുമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വാർത്തകൾ തിരിച്ചുവിട്ടു ഇത് നേരായ വഴിയിലൂടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനിരുന്ന ആളാണ് രാമനാഥൻ അദ്ദേഹമെല്ലാം തുറന്നു പറയുന്നതിന് മുമ്പായി ആ കുട്ടികളെയും അവിടെ നിന്ന് കടത്തി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ സംശയിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവരുടെ കുട്ടികളോടൊപ്പം മൂന്ന് പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളെയും കടത്തി ഇത്തരത്തിൽ മെഡിക്കൽ മാഫിയ നടത്തുന്നതിനാണ് ഈ അശോക് കുമാർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കുറ്റങ്ങൾ മോഷണങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പിന്നിൽ ഒരു വലിയ ഓർഗനൈസ്ഡ് ക്രൈം തന്നെയുണ്ട് എടാ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ചെറിയ തെറ്റുകളുടെയും പിന്നിൽ വലിയൊരു തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എല്ലാ ചെറിയ തെറ്റുകളുടെയും പുറകിൽ വലിയ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെന്നല്ലടാ പറയുന്നത് എന്നാൽ എല്ലാ വലിയ തെറ്റുകൾക്ക് മുൻപിലും നമ്മൾ നിസ്സാരമായി കാണുന്ന ചെറിയ തെറ്റുകൾ കൊണ്ട് നമ്മളെ കബളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ ഈ അന്യായങ്ങളൊന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഇപ്പോഴല്ല എൻ്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സ് തുടങ്ങിയതാ നമ്മളെല്ലാവരും എങ്ങനെയാ വാർത്തകളിൽ പറയുന്ന
എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിച്ചെടുക്കാൻ എനിക്ക് പോലീസ് ഒന്ന് ആയുധം ആവശ്യമായി തോന്നി ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ ജനങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയക്കാരനായിരിക്കാം പക്ഷേ ആ രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ്റെ തലയിലെടുത്ത് തീരുമാനിക്കുന്നത് വ്യാപാരികൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന അഞ്ഞൂറ് ക്രൈംസും അങ്ങനെ കുറ്റം ചെയ്തവർ തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കാരണം വെറും പതിനഞ്ച് പേരാണ് ഈ ക്രൈംസൊക്കെ നേരിട്ട് ചെയ്ത ആ അഞ്ഞൂറ് പേരെ പിടിക്കാൻ അയ്യായിരം പോലീസുകാരുമുണ്ട് പക്ഷേ ഈ പതിനഞ്ച് പേരെ പിടിക്കാൻ ഒരുത്തം പോലുമില്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തിനൊരു വലിയ ലക്ഷ്യമുണ്ട് ഈ പതിനഞ്ച് പേരിൽ അധികം കുറ്റം ആരാണോ ചെയ്യുന്നത് അവനെ ആദ്യം തീർക്കണം ഏതവൻ ഒരാളെ നശിപ്പിച്ച നൂറ് പേര് നശിക്കുന്നുവോ അവനെ ആദ്യം തീർക്കണം അവനെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ശത്രുവായി കാണുന്നത് എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ പകയും അവനോട് കാണിച്ച് അവനെ രസിച്ച് രുചിച്ച് തീർക്കും ഞാൻ ഇനി പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ പോസ്റ്റിങ് വരും അതിനുള്ളിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ശത്രുവിനെ തീരുമാനിച്ചിരിക്കും പക്ഷെ അവനെ എങ്ങനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞ പതിനഞ്ച് പേര് ഇവരൊക്കെയാണ് ഇവരെല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് സൂക്ഷിച്ച് തെറ്റുകൾ ചെയ്താൽ രക്ഷപ്പെടാമെന്നൊരു ധാരണയുണ്ടാക്കി അതിൽ ഈ മൂന്ന് പേർ ഒമ്പത് രീതിയിലുള്ള കുറ്റങ്ങൾക്കും കാരണക്കാരാണ് അശോക് കുമാർ ഫാർമ ഹോസ്പിറ്റൽസ് മെഡിക്കൽ കോളേജസ് ബിസിനസ്സും ചെയ്യുന്നതിൽ ഇവനാണ് മുന്നിൽ നാട്ടിലുള്ള ഓരോ ഡോക്ടേഴ്സും എന്ത് മരുന്നെഴുതണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ഇവനാണ് ഇവൻ പലർക്കും മരുന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നൂറുകണക്കിന് ആൾക്കാരുടെ ജീവൻ പൊലിഞ്ഞു ഇവനാണ് ചാർലി ഇവന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഖനനമാണ് കരിമണൽ ആറ്റുമണൽ കടത്ത് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ഗ്രാനൈറ്റ് കടത്തിലും ഇവൻ നമ്പർ വൺ ആണ് ഗവൺമെന്റിന് പോകേണ്ട കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ഇവന്റെ പോക്കറ്റിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പെരുമാൾ സ്വാമി ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പതിനഞ്ച് ക്രിമിനൽസിനും ആൾക്കാരെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഭൂമി കച്ചവടത്തിൽ ആൾക്കാരെ പറ്റിക്കുന്നതും കൊല്ലുന്നതും എല്ലാം ഇവനാണ് ഇവൻ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ മൂന്ന് പേരിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തൻ ഒന്ന് തൊടാൻ പറ്റാത്തടുത്ത് ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ അവന്റെ നാശവും കാണിച്ചു കൊടുത്ത് എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കെല്ലാം ഞാൻ കടിഞ്ഞാണ്ടാൻ പോവാം ചാർലിയുടെ ഗ്രാനൈറ്റ് ക്വാറിയിൽ നടക്കുന്ന ഇൻസ്പെക്ഷൻസ് എല്ലാം നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ധനകാര്യമന്ത്രിയെ നേരിട്ട് കാണാൻ പോവാം അതിനെക്കുറിച്ച് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം എനിക്കൊരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തിച്ചേരാം കിട്ടിയതിന് ശേഷം എല്ലാവരും പല ദിക്കിലേക്കാണ് പോകാൻ പോകുന്നത് ലൈഫിൽ എന്ത് ആവശ്യം വന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോൺ കോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും നിനക്ക് വേണ്ടി സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ എത്തും എന്റെ മോനാത് അവനെ കണ്ടിട്ട് രണ്ടു മാസം അറിയോ എനിക്ക് സമയമില്ലെന്ന് ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നത്തിന് വേണ്ടി നാട് മുഴുവൻ ചുറ്റി വരാൻ പോലും എനിക്ക് സമയമില്ല ജനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും എന്നാണ് എനിക്ക് പരിഹരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അതുവരെ എനിക്ക് ഊണുമില്ല ഉറക്കുമില്ല ഒന്നുമില്ല മോനെ സിദ്ധു സുഖമല്ലേ നിനക്ക് എന്താ ശില്പ കുഞ്ഞെ അങ്കിള് ശല്യം ആയോ എന്താ അങ്കിൾ കാൻ യു ലീവ് എന്തിനെങ്ങനെ എല്ലാവരും വന്നിരിക്കുന്ന ശില്പേ 
ഞാൻ അവരാ പറഞ്ഞേ ഒരു ചെറിയ മീറ്റിംഗ് അതിനുശേഷം നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ അവള് പറഞ്ഞത് എന്താ തെറ്റുള്ളത് നീ നിന്റെ ശരീരം ഒന്ന് നോക്ക് ശരിയച്ചാ ആ പിന്നെ ഈ മൂന്ന് പേരും നിന്നെ രണ്ട് മാസമായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി പാർട്ടിയുടെ യോഗത്തിനൊന്ന് പോവുക നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്ക് ശരിയല്ലേ പറഞ്ഞത് ഒറ്റയടിക്ക് രണ്ടു മാസം ലാബിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് കളഞ്ഞല്ലോ സാർ കാരണമുണ്ട് ഇവിടേക്ക് വരാതെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തീർക്കാന്നായിരുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ നടന്നില്ല ഏഞ്ചലീന ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിർബന്ധം പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക വരണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ കേൾക്കണ്ടേ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം സാർ എനിക്കൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ആ രാമന്റെ വിഷയത്തിലും മുരളി പോലീസിൽ കുടുങ്ങിയ ആകെ വിഷയമായിരിക്കുക ഇതുപോലെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുത് ഡിസംബർ പത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസം അതിന് റെഡിയാവണം അശോക് ഇങ്ങ് വന്നേ അശോക് ഈ ആഞ്ചലീനയുടെ കാര്യം വേറെ രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യണം ആയിക്കോട്ടെ സാർ ഇവനല്ലേ മരുന്ന് സക്സസ് ആവാൻ കാരണം എന്താ ഒരു പതിനെട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ മേലെ കേൾക്കേണ്ടി വന്നു എവിടുന്ന് എടുത്തോ അവിടെ തന്നെ വെച്ചേക്ക് എവരും എന്ത് റിവ്യൂ ചെയ്യണം അതിനനുസരിച്ച് അവരുടെ പാരൻസിനോട് കാരണം പറഞ്ഞേക്കാം ഓക്കെ ഐ വിൽ മിസ് യു ഐ വിൽ മിസ് യു സാർ എന്താ പറഞ്ഞത് ഡിസംബർ പത്തിൻ്റെ അന്ന് ഈ പ്ലാനൊക്കെ നടക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ കഴിയുന്നത് വരെ മറ്റൊരു പ്രശ്നത്തിലും ചെന്ന് ചാടരുതെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ശരി അത് ഞാൻ നോക്കിക്കോളൂ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഒരുപാട് ശത്രുക്കൾ നമുക്ക് നേരെ വരുമെന്ന് കണ്ടപ്പോ ഒരേ ഒരുത്തിന്റെ പ്ലാനിങ്ങിലാണ് ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി വിദേശികൾക്ക് അവനൊരു സയൻസ് ജീനിയസ് ആണ് പക്ഷെ ആക്ച്വലി അവൻ മൂന്ന് പേരെ ബിനാമികളായിട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് മെഡിക്കൽ മാഫിയ കരിമണൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് മുഴുവൻ ക്രൈം വേൾഡും റൂൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ മുഖ്യമന്ത്രി അവൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന ഫംഗ്ഷനിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു പ്രധാന അതിഥി ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുകയാണ് അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കുമിടയിൽ എന്തോ ഒരു കള്ളക്കളിയുണ്ട് നമ്മൾ മാലമോഷണ കേസിൽ പിടിച്ചു കൊടുത്ത പ്രതി അവൻ ഒന്നും നോക്കാതെ കൊന്നുകളഞ്ഞില്ലേ അവന്റെ ബോഡി പോലും വേസ്റ്റ് ആക്കാതെ അവന്റെ നെഞ്ചിലൊരു ജാതി പേരും പച്ച കുത്തി നാട്ടിലൊരു വർഗീയ ലഹളയും ഉണ്ടാക്കി അവന്റെ കമ്പനിയിലൊരു ഇൻസ്പെക്ഷൻ പോലും വരാതെ നോക്കുകയാണ് കണ്ടില്ല ഇന്ന് രാവിലെ എന്താ കണ്ടുപിടിച്ചത് സിറ്റിയിൽ തലയില്ലാത്തൊരു മൃതശരീരം കണ്ടെത്തി ഇനിയാണ് തല അന്വേഷിക്കാൻ പോകുന്നത് അവൻ തന്നെ കലാപം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതേ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ അവൻ കൈയിടിയും വാങ്ങുന്നു ഡിസംബർ പത്ത് അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസമാണെന്ന് അതവൻ ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ മാറ്റി കാണിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പഴാ സാറേ അവന്റെ പേര് സിദ്ധാർത്ഥനാക്കിയത് നേരത്തെ അവന്റെ പേര് വരമൂന്നായിരുന്നു എന്നാണോ അവന്റെ അച്ഛൻ എം എൽ എ ആയത് അന്ന് മുതൽ ഞാൻ അവന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് മകൻ ആ സമയത്ത് ആ ജയിലിൽ നിന്ന് വരുന്നത് മീശ പോലും കുരുത്തട്ടില്ല പയ്യനെ അച്ഛൻ മോനോട് ചോദിക്കുക എന്താടാ ജയിലിൽ നിന്ന് പോന്നോ ഈ നിൽക്കുന്ന മാരെ നിന്റെ കൂടെ കൂട്ടിക്കോന്ന് അയാൾ അങ്ങ് പറഞ്ഞു ചെറുക്കന്റെ സ്വഭാവം അങ്ങ് മാറിയില്ലേ ദേ തന്തയാണെന്നൊന്നും ഞാൻ നോക്കില്ല കൊന്നുകളയും നല്ല സ്വഭാവത്തിനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കി എന്നാ നല്ല കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ നോക്ക ഇങ്ങനാ പറഞ്ഞത് സാറേ ഒടുക്കത്ത ബുദ്ധിയാ സാറേ അവന് ഒരു വശത്ത് പഠിത്തം മറ്റേ വശത്ത് അടിയും ഇടിയും ചൂരിക്ക് പറഞ്ഞ അച്ഛന്റെ ചരട് എവൻ തന്നെയാ വരച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് സാറേ എപ്പം നോക്കിയാലും സിദ്ധാർത്ഥിനെ നനച്ചിട്ടിരിക്കേ സപ്പോസ് ഫോർ ഡേയ്സിൽ നമ്മൾ നാല് വഴിക്ക് ഒരു പക്ഷേ ലൈഫിൽ നീ എന്നെ കാണാനേ പോകുന്നില്ല ഹൈപ്പത്തറ്റിക്കലി എന്നാ പണുവേ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടുപിട്ടു വിടാ അധികം പണമുള്ള സ്ഥലത്ത് തന്നെ അവിടെ അധികം കുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പണത്തിൻ്റെ പുറകെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവനാണ് അവൻ എന്നാൽ ജീവിതകാലം മുഴുവനും കുറ്റങ്ങൾ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന
അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും കണ്ടുമുട്ടും എനിക്ക് കൊല്ലാൻ വേണ്ടി മാത്രം ജനിച്ചവനടാവൻ ഒരുത്തന് നശിപ്പിക്കാൻ ഇവളോ ഫാഷനാടാ ബട്ട് യു ആർ റൈറ്റ് എന്നെ ഇപ്പോൾ സബ് ഡയറക്ടർ ഓഫീസിലേക്ക് വിളിച്ചു എന്ത് ഇൻവിറ്റേഷൻ ഡയറക്ട് കിട്ടാൻ കൊടുക്കുക സ്വന്താങ്ങ ഇതിൽ എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നോക്ക് സിദ്ധാർത്ഥാണോ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ആമാടാ We welcome our chief guest, Bhatma Shri, Sri Siddharth Abhimanyu, a great scholar and a renowned scientist. His innovative contributions to forensic science. This is the case of Lakkada. This is the case of Lakkada. The case of Lakkada is the case of Lakkada. The case of Lakkada is the case of Lakkada. Oh, that's it. The case of Lakkada. Honorable Minister, respected officers on the dais in the audience, ladies and gentlemen and of course the future of a police force naan evadu chennalum ennode chodikkuna poduva oru chodyam undu ende vijay rahasyam undana it's actually very simple jeevithathil ore oru idea mathram edukkanam aa idea thanne ningalude jeevitham aakkanam think about it. all the very best jai hind Now I request the medal winners to come forward Mr Ranjit IPS who has passed in distinction in cyber cell specialization Next Mr Mitran IPS will receive the medal from the honorable home minister Shri Prakash Mr Mitran receives this award as he has specialized in managing activities involving organized crimes such as white collar crimes financial crimes and political crimes Mr Mitran has one more honor to receive it's a special award for the overall best probationer of the batch which the chief guest Padma Shri Siddharth will present i would now request Mr Siddharth to present the award Mr Mitran has taught in various drill movements such as weapon training firing unarmed combat and special tactics now Mr Mitran receives the home minister's pistol from the chief guest belator ബ്യൂട്ടിഫുൾ പിസ്റ്റൺ അതും അങ്ങയുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലും വലിയ സന്തോഷം എനിക്ക് എന്താണുള്ളത് വിഷു ദ വെരി ബെസ്റ്റ് ഡു വെൽ ഷുവർ സർ എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യം ഞാൻ നേടിയെടുക്കും കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് എല്ലാവരും ഒരു മേലധികാരി ആയതിന് ശേഷമാണ് കുറ്റവാളിയെ അന്വേഷിക്കുക എന്നാൽ ഞാൻ കുറ്റവാളിയെ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഈ കസേരയിലിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഓരോരുത്തരെയും പരിചയപ്പെടാനുള്ള സമയമില്ല യു ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു ബിലീവ് മീ ഷുവർ സർ ബിക്കോസ് ഐ ബിലീവ് ഇൻ യു ഓർഗനൈസ് ക്രൈം യൂണിറ്റിന്റെ എസ് പി ആയിട്ട് മാത്രമല്ല ഈ ടീം തന്നെ വേണമെന്ന് ഞാൻ അധികാരികളോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു താങ്ക് യു സർ ഈ മൂന്ന് പേരും സൊസൈറ്റിയിൽ വലിയ പുള്ളികളാണ് ബട്ട് ആക്ച്വലി എ ബിഗ് ത്രെഡ് ടു അവർ സൊസൈറ്റി നിങ്ങളെ ഞാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ജോബ് ഇവന്മാരെ ട്വന്റി ഫോർ സെവൻ ഷാഡോ ചെയ്ത് ഇവന്മാർക്കെതിരെയുള്ള എല്ലാ തെളിവുകളും എത്രയും വേഗം കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഷുവർ സർ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ അറുന്നൂറ് കോടി രൂപ മൂന്ന് പേരും കൈമാറിയിട്ടുള്ളതാണ് സാർ പണം സിസ്സക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആക്കാൻ പോവുകയാണ് മൂന്ന് പേരും അവരുഷ്യസിലേക്ക് കടക്കാനിരിക്കുകയാണ് ഇത്ര അറിയുള്ളൂ സാർ വേറൊന്നും അറിയില്ല ഡിസംബർ പത്താം തീയതി മൂന്ന് പേരുടെയും അക്കൗണ്ട്സും ചേർത്ത് നിയർലി സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ക്രോഴ്സ് ഞങ്ങളുടെ മൊറീഷ്യസ് ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത്രയും പ്രഷർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അഞ്ച് ശതമാനം വരുന്ന പാമ്പ് പിടിച്ച രോഗികൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കാൻ ഇവിടെ ഇടയില്ല ബാക്കി വരുന്ന തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം രോഗികൾ വെയിറ്റിംഗ് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ക്യാൻസർ കൂടുക സിവിയർ ആകുന്ന സ്റ്റേജിന് ഇന്ത്യയിൽ മരുന്നും കിട്ടാനില്ല എല്ലാം ഫോറിൻ മരുന്നുകളാണ് ഈ ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളും ഫോറിൻ കമ്പനികളും ടൈയപ്പ് ആയിക്കൊണ്ട് ഒത്തു കളിക്കുന്നത് വരുന്ന ഡിസംബർ പത്താമത്തെ മീറ്റിംഗിന് എല്ലാവരുടെയും തലയിലെടുത്ത് മാറ്റും അതിനെപ്പറ്റി നീ ചോദിച്ച ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഈ ഫയലിനകത്തുണ്ട് എന്തായാലും ഏഞ്ചലീന വന്ന് ഈ ഫയലിനകത്ത് ഒപ്പിടട്ടെ അതിനുശേഷം ഒരുത്തിന് ഇവിടെ അനങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല രണ്ടര ലക്ഷത്തിന് മരുന്ന് വെറും എണ്ണായിരം രൂപയ്ക്ക് കിട്ടും അമ്പത് രൂപയുടെ മരുന്ന് വെറും ഒരു രൂപയ്ക്ക് കിട്ടും നമുക്ക് ഇത് നടക്കണം സാർ A 
ആഞ്ചലിന എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു ഹോട്ടലിലേക്ക് വന്നു നിങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഡോക്ടർ ഷുവർ സാർ സാർ മേഡം വന്നിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറായി റൂമിലുണ്ട് കറക്റ്റ് സമയത്ത് തന്നെ ഞങ്ങൾ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്തിരുന്നു സാർ വന്ന് കാണുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗുഡ് ഹായ് ഹായ് മാം ലാസ്റ്റ് ഇയർ എന്റെ ഡാഡി ഒരു മെഡിക്കൽ കോൺഫറൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ വന്നിരുന്നപ്പോ വെറും ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ആയിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ വന്നത് ക്യാൻസറിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കിട്ടാണ്ട് മരിച്ചു പോകുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ച് ഞാൻ അറിഞ്ഞു അവരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനുള്ള അത്യാവശ്യമായ കെ ട്വന്റി സെവൻ എന്ന ക്യാൻസർ മരുന്ന് ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് പേഡ്സ് ആൻഡ് റൈറ്റ്സ് എന്ന പേരിൽ അധിക ലാഭത്തിൽ വെക്കുന്നു എന്നൊരു റിഗ്രറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ മാനേജർ ആയപ്പോൾ ആ മരുന്നിന്റെ പേറ്റൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ജനറിക് മെഡിസിൻ ആയിട്ട് പോർ പീപ്പിളിന് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചു നിങ്ങളുടെ ഒരാളുടെ പരിശ്രമം കൊണ്ട് ആ പേറ്റന്റിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അത് നിർത്തിവെക്കേണ്ട സാഹചര്യം വരും എല്ലാ മരുന്നുകളും വലിയ അളവിൽ തന്നെ കുറയും എന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ ഡ്രഗ് മാഫിയ അതിന് സമ്മതിക്കില്ല ഇയാളെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഇന്ത്യൻ അഡ്വൈസർ സിദ്ധാർത്ഥ് ഡു യു നോ ഹൂ ഹി ഈസ് ടോക്കിംഗ് ടു ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെയിംസ് ആൻഡ്രസൺ ഇന്നലെ ഇവർ തമ്മിൽ സ്വിസർലാൻഡിൽ വെച്ച് കണ്ടുപിടിപ്പുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ ആണ് ഇത് ആക്ച്വലി സിദ്ധാർത്ഥിന്റെ ബിനാമികൾ മൂലം ആയിരത്തി മുന്നൂറ് കോടി ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആ പോവാണ് ഇവരുടെ മീറ്റിംഗിനും പണത്തിന് ട്രാൻസ്ഫറും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധം ഉണ്ടാവോ പറയൂ ഡെഫിനറ്റ്ലി സിദ്ധാർത്ഥ് ഫാർമസ്യൂട്ടി കമ്പനി എന്റെ കമ്പനി ആയിട്ട് മേർച്ച് ചെയ്യാമോ എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത കൊണ്ട് ആൻഡ്രോസിനുമായി ചേർന്ന് ഫിഫ്റ്റി വൺ പെർസെന്റേജ് ഷെയർ വാങ്ങി അവരുടെ ഓട്ടിക്കറ്റായി നിന്നു യുനോ നാളെ നിങ്ങളുടെ ജീവന് പോലും ആപത്തുണ്ടാവും വിഷമിക്കാതിരിക്കൂ നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്റെ കടമയാണ് താങ്ക് യു നാളെയാണ് ഡിസംബർ പത്ത് നമ്മൾ ടീമായിട്ട് ഫോം ചെയ്തതിന് അർത്ഥമുണ്ടാവുന്ന ദിവസം ഓരോ പാവപ്പെട്ട രോഗിയുടെയും ആയുസ് കൂട്ടുന്ന ദിവസം അതുകൊണ്ട് ഏഞ്ചലീന മീറ്റിംഗ് സേഫായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നടക്കൂ ഏഞ്ചലീനെ കൊന്നുകളഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ കമ്പനി ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബാങ്ക് വഴിയും ഹവാല വഴിയും ആയിരത്തി മുന്നൂറ് കോടി രൂപയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ആവാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ് ഒന്ന് ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നവുമില്ലാതെ ആ ഏഞ്ചലീനയെ സുരക്ഷിതമായി മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് രണ്ടാമത്തേത് ഇവരെ മൂന്ന് പേരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വഴി ആ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ക്രോഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ആവാതെ തടയുക എന്നത് നാളെ രാവിലെ തന്നെ ഇവരെ മൂന്ന് പേരെയും ഒരേ സമയത്ത് അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം അവർക്ക് ഇന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺഫറൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവരുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാണ് അതിന് അതിനെന്താ അവർക്ക് പകരമായിട്ട് കാറിൽ നീ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവര് സേഫ് നിനക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ വരെ കളയാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അത് എടുക്കാനുള്ള പണിയാ സാർ ഞങ്ങൾ മുമ്പിൽ തന്നെയുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ റോട്ട് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് താങ്ക് യു ഫോർ ദ വോം വെൽക്കം ആൻഡ് ഫോർ ദി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഐ തിങ്ക് ഇസ് ഗുഡ് ബി എ ഗ്രേറ്റ് വാല്യൂ പ്രൊപ്പസേഷൻ സാർ പെരുമാൾ സാമി നിങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റോഡിന് മറവശത്ത് നിൽക്കുകയാണ് മഹിമ 
महिमा 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 फ्लोरल Call from India. Hello. Hello. What the hell is happening out there? Are you trying to kill me and take Please, me to my Please, ma'am, there's been a mistake. I've done nothing wrong. You got to trust me. Once my foot steps on Swiss soil, you're finished. Wait, ma'am. Damn. You said she'd be dead by now. She just fired my at a clock right now. She should have been dead at 9:30. Shh. My career is finished. I'm done. Andy, you got to calm down. I can take care of this. Just give me 5 minutes. Please go inside Albi. 5 minutes. Yeah, yeah, no, of course. Minutes. I will join you 5 minutes. Shit. Bacha, endha nadakkunnathu? Phone cheyum bo oralu pole edukkunnilla. Niyamathinte valiyil ibude moonu peri pa agathu poi irikkalle. Vivarangal onnu arinjille mone. Agathu poyenno. Naan choichal idakku parayullu. हलोदार्थ्यू या नि चेट पेरमा प्रधानपेट जोली बाकी जी निर् जोली നിങ്ങളവിടെ നിൽക്കണ്ട വേഗം സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വെക്കും വിളിക്കുമ്പോൾ വന്നാൽ മതി ഓക്കെ अत्यावश्यूट <laughs> 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 मैडम या वरा सर 
മാഡത്തിന് ഞാൻ ഫോൺ വാങ്ങി വെച്ചില്ല അത് വാങ്ങി സാർ പക്ഷെ അവർ കോൾ ചെയ്ത് ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു എന്തിനാ അലവ് ചെയ്ത് ട്രേസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആൻഡ് സോറി സാർ Yes, come in. And I don't know if she's going to carry in the law. And I will share that I know all about the tanks. It's my duty, ma'am. But she's going to have a conference with you. I know. But she's going to have a conference with you. And she's going to have a conference with you. Ah, what's going on? Sir, I'm going to have a conference with you. Yes. Come here, sir. Come here, sir. Come here, sir. ഒന്നുമില്ല <laughs> 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 ആ മൂന്ന് പേർക്ക് അറസ്റ്റ് വാറന്റ് വാങ്ങിയത് ആഞ്ചലീനെ സേഫ് കാർഡ് ചെയ്തത് ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഒറ്റൊരുത്തനാണ് കാരണക്കാരൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ മാറ്റാൻ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ജനറിക് മരുന്നുകൾ നൽകി എഗ്രിമെന്റിൽ ഒപ്പിടാനായി ഇവിടെ വന്ന ശ്രീമതി ഏഞ്ചലിന മേഡം ദാരണമായി കൊല്ലപ്പെട്ടത് നമ്മളെ സങ്കടത്തിലായിരുത്തി സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഈ കൊലപാതകം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അളയാ ഇനി എന്ത് ചെയ്താലും കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ നിന്റെ ജീവൻ വെച്ചുള്ള കളിയായത് ജനിച്ച അന്ന് മുതൽ ഞാൻ മരണമെന്ന വാക്കിനെ ഓർത്ത് പേടിച്ചിട്ടില്ല മരണം എന്തെന്ന് തൊട്ടറിഞ്ഞിട്ടും പേടി തോന്നിയില്ല പിന്നെന്തിനാണ് ഇനി ഞാൻ പേടിക്കുന്നത് ഗുഡ് ഈവനിങ് സാർ ഞാൻ പിടിച്ചോളാം നീ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ല് താക്കോലതാ ഡ്രൈവറെ പറഞ്ഞു വിട്ടല്ലോ ഇനി ഇവൻ എന്താണോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്നറിയില്ല പറഞ്ഞ ഡേറ്റിന് മുമ്പ് എന്താ വേഗം വന്നതെന്നറിയില്ലല്ലോ മോനെ അശോകനെയും ചെല്ലപ്പനെയും രണ്ടുപേരും പുറത്തിറക്കി അവർക്കെതിരെ ഇവർ എല്ലാവരും പോലും വീഴാതെ അച്ഛൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് മോനെ എഫ് ഐ ആർ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ആകട്ടെ മോനെ എന്തിനാ കണ്ണുമിഴിക്കുന്നേ മോനോട് ചോദിച്ചിട്ടല്ലേ ചെയ്തത് ചോദിച്ച് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ചോദിച്ച് 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 തന്നെ ചെയ്യണം നിന്നോട് ചോദിക്കാതെ ഞാനായിട്ട് തീരുമാനമെടുത്ത് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലും നല്ലത് നിന്നോട് ചോദിച്ചിട്ട് അച്ഛൻ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിനൊരു സന്തോഷം അച്ഛനെ മോനെ അങ്ങനല്ലേ ഇതുവരെ വളർത്തിയത് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് മോനെ മോന്റെ കുഞ്ഞിനാളിലെ അച്ഛന് മൂന്ന് മന്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നിങ്ങൾ എവിടെ പോയാലും രണ്ടിഞ്ച് തല നിവർത്തി നെഞ്ചു വിരിച്ചു പോണം രണ്ട് ചിരിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് പല്ലും കാണിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്ന് ഞാൻ പറയുന്നതല്ലാതെ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു വാക്ക് പോലും പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴേ ജനങ്ങൾ പൊക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക ബുദ്ധിമാമാരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതെന്നാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് അത് തന്നെയല്ലേ അച്ഛൻ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നതും അല്ലേ പെട്ടെന്ന് ചേഞ്ച് ആകാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ എങ്ങനെ മാറുന്നേ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു തീരുമാനമില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ വല്ല സാധനം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അച്ഛാ ഈവൻ എ സ്പാരോ ഹസ് ബിഗ് എ ബ്രാഞ്ച് ഷാള് തോളയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇറങ്ങി ഇന്നലെ വരെ നമ്മുടെ കാറിന്റെ ഡോറ് തുറന്ന് തന്നോണ്ടിരുന്ന പോലീസാണ് 
ഇന്നതൊക്കെ മാറിയിരിക്കുന്നു ഭാഗ്യം സാറിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഒരു കഴിവ് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പുറത്തു വന്നത് ആരാ സാറേ അവൻ എനിക്ക് വന്ന ദേഷ്യത്തിനുണ്ടല്ലോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് തന്നെ തീർത്തേനെ സാറല്ലേ വേണ്ടത് പറഞ്ഞത് സാറൊന്ന് മൂളിയാൽ മതി നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും എൻ്റെ ബിനാമിയാന്ന് ഇന്നലെ വരെ പെരുമാളിൻ്റെ അനിയൻ പോലും അറിയില്ല പക്ഷെ അവനത് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞാൻ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിന് എന്തിനാ പോയെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും അറിയില്ല പക്ഷെ അവൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആദ്യമായിട്ടാ ഏതോ ഒരുത്തിന് എൻ്റെ ആണി പേര് ഇളക്കാൻ നോക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതെന്താ വെള്ളരിക്കയോ കത്തിയെടുത്ത് വെട്ടാൻ വേണ്ടി ജീ അവനെക്കുറിച്ചെല്ലാം അറിഞ്ഞ് ഞാൻ പേരുമിത്രൻ അച്ഛനോ അമ്മയില്ല തനിച്ചൊരുവൻ അവൻ്റെ ആഗ്രഹം പോലെ അവൻ പോലീസുകാരനായി അവൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനേക്കാളും ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു ഇടമുണ്ട് ജീ നിന്റെ ശത്രു ആരാണെന്ന് പറ നീ ആരാണെന്ന് പറയാം എനിക്കൊന്ന് പറയാനുണ്ട് സാർ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ജീവിതമാക്കി ഞാൻ ജയിക്കും കൺഗ്രാച്ചുലേഷൻസ് ഇതുവരെ എത്രയോ പേർ എൻ്റെ ബിസിനസ്സിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവരെയൊന്നും ശത്രുവായി പോലും കരുതാതെ മൂട്ടയെ ഞെരുക്കുന്ന പോലെ ഞെരുക്കി കൊന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവൻ അവരെ പോലെയല്ല എന്നെ അടിയോടെ വീഴ്ത്താൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുക എൻ്റെ പാരൻസ് ആരാണ് ഞാൻ എവിടെയാണ് ജനിച്ചത് എത്ര വരെ പഠിച്ചു എൻ്റെ ബിസിനസ് എന്താ എൻ്റെ പാസ്റ്റ് പ്രസൻസ് എല്ലാം വ്യക്തമായി അറിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലും എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്നു അച്ഛാ അതെ ഇതെന്തിനാ ഇതൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്നത് ഷോക്കിംഗ് ആൻഡ് സർപ്രൈസിങ് ചെറുക്കനാകെ ഫീലിങ്ങിലാണല്ലോ അവനെ കുറിച്ച് അറിയണം മോനെ അവൻ ആരാന്ന് പറ അവിടുത്തെ ഏരിയ കൗൺസിലറെ വീട്ടിലേക്ക് അയച്ച് കറണ്ട് കണക്ഷനും വാട്ടർ കണക്ഷനും കട്ട് ചെയ്ത് കളയാന്നേ റേഷൻ കാർഡും ആധാർ കാർഡും പിടിച്ചെടുക്കാം എന്റെ പവർ ഉപയോഗിച്ച് പാസ്പോർട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് അവനെ ഡൽഹിക്ക് പോലും വിടാതെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാവുന്ന അച്ഛന്റെ ബുദ്ധി എങ്ങനെയുണ്ട് ബുള്ളറ്റിന്റെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം അകത്ത് തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് അത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബെറ്റർ അതിനുവേണ്ടി ഇനിയൊരു സർജറി ആവശ്യമുണ്ടോ ഓഫ്കോഴ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് എസെൻഷ്യൽ നോ വേ ഡോക്ടർ ഞാൻ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം തന്നെ ഡിസ്ചാർജ് ആവാൻ വിചാരിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പൊ തന്നെ വളരെ ലേറ്റ് ആയി ഐ ഹാവ് ടു ഗോ ഡോക്ടർ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കും ഇറ്റ്സ് എ മൈനർ സർജറി മിസ്റ്റർ മിത്രൻ നാളെ വൈകിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ആവാം നിങ്ങൾ എന്താ ഈ കാണിക്കുന്നത് തന്നല്ലേ നിങ്ങൾ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതേപോലെ ഓഡിയോ ഫീഡിൽ ലൈവായി സാറ്റലൈറ്റ് വഴി ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇത് 
ഇനി അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആരെ കാണുന്നു എന്ത് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് കോമാ മിസ് ആവാതെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒരുപക്ഷെ അവൻ വന്ന ചുമ തിരിച്ചു പോവോ അവനെ കുറിച്ച് എല്ലാം ഞാൻ അറിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടും അവനെ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഇത്രയും നാളും വെറുതെ വെച്ചോണ്ടിരുന്നില്ലേ അതുപോലെ എന്നെ അവൻ വെറുതെ വിടുന്നതിനും എന്തെങ്കിലും കാരണം ഉണ്ടാവും സംശയിക്കണ്ട എന്റെ കാറിപ്പോ വരുമായി നീ ചെന്നിരിക്കെ ഞാനല്ലേ കൂടെ തിരുനെൽവേലി സൂരജ് വിളിച്ചിരുന്നു അവന് നേരിട്ട് വരാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് വിഷമിച്ചു ആ ഞാൻ അവന്റെ മെസ്സേജ് കണ്ടായിരുന്നു ആ മഹിമ എല്ലാത്തിനും വളരെ നന്ദിയുണ്ട് താങ്ക്സ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഇഷ്ടം പോലെ താങ്ക്സ് പറഞ്ഞു ലവേഴ്സിനുള്ളിലല്ലേ നോ സോറി നോ താങ്ക് പക്ഷെ ഞാൻ നിന്റെ ലവർ അല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് എത്ര വേണേലും പറഞ്ഞു അങ്കിൾ വന്നിട്ടുണ്ട് മേല് കഴിക്കാനിരിക്കുക എന്ത് പറ്റി വേദനയുണ്ടോ എന്തോ ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ പോലെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞാ വിട്ടത് ഒരു ഡോസ് കൂടി കഴിച്ചാലേ റിലീഫ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇനി ലഞ്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഒന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് വരാം വേണ്ട വേണ്ട നീ വരുമെന്ന് വേണ്ട വരണ്ടെന്നോ എന്തിനാ നീ പഴിക്കുന്നേ ഒന്ന് പുറത്തു പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് പുറത്തു പോണോ എന്ത് വിഡിതോ നീ പറയുന്നേ എങ്ങോട്ട് എത്ര ധൃതിയിൽ ഒരു അത്യാവശ്യ ജോലിയുണ്ട് നീ പോകാൻ നോക്ക് ഞാൻ ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചോളാം ഞാൻ പിടിച്ച മുയലിന് രണ്ട് കൊമ്പെന്ന് വിചാരിക്കാതെ ഈ അവസ്ഥയിൽ ഇതൊക്കെ ആവശ്യമാണോ ഞാൻ ഏഞ്ചലിനെ കാണാൻ പോയപ്പോ ഹോട്ടലിൽ ഒരുത്തന അവളെ കാണാൻ വന്നിരുന്നു അതുപോലെ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ എന്നെ കാണാൻ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിരുന്നു അയാളുടെ പേര് കുമാർ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഐ ടി പാർക്കിനടുത്ത് വെച്ച് ബീഹാറുകളെല്ലാം ചേർന്ന് റേപ്പ് ചെയ്ത് കൊന്നില്ലേ ആ മണിമേഖലയുടെ ലവറാണ് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വീഡിയോ എനിക്ക് എനിക്ക് അയച്ചിരുന്നു സാർ അവളൊരു സയന്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അവൾ സിദ്ധാർത്ഥനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ പല കാര്യങ്ങളും ആ വീഡിയോയിൽ പകർത്തിയിരുന്നു സാർ ആ എസ് ഡി കാർഡ് എനിക്ക് സാറിനെ ഏൽപ്പിക്കണം സാർ സാർ ഏത് സമയവും എനിക്ക് റിസർച്ച് ചെയ്യണം ഈ മരുന്ന് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു സാർ എന്നോട് ഏത് സമയം ഇതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാറുള്ളൂ അത്രയ്ക്ക് നല്ലൊരു പെൺകുട്ടിയെ അവരെല്ലാം ചേർന്ന് പിച്ച് ചീത്തി കൊന്നില്ല സാർ അവരെ വെറുതെ വിടരുത് എനിക്ക് ആരെ വിശ്വസിക്കണമെന്ന് അറിയില്ല എന്ത് കണ്ടാലും എനിക്ക് പേടിയാണ് സാർ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒന്ന് മീറ്റ് ചെയ്തോളാം നാളെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ആവും ഡിസ്ചാർജ് ആയ അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒന്ന് കണ്ടോളാം അതുവരെ ഇതിനെ കുറിച്ച് വേറെ ആരോടും സംസാരിക്കരുത് ജസ്റ്റ് വൺ ഡേ ആ കുമാറിനെ അവൻ കോളേജ് പഠിക്കൽ കാണാൻ പോവുകയാണ് ആ എസ് ഡി കാർഡ് മാത്രം എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്ന് കെട്ടിട്ടെ പിന്നെ ഞാൻ സിദ്ധാർത്ഥിനെ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കണ്ടു സർ ഒരു ജെന്റിൽമാൻ ആണെന്നാണ് ലോകം കരുതിയിരിക്കുന്നത് സർ സർ പ്ലീസ് സർ ഇത് നമ്മുടെ നാട് കണ്ടുപിടിച്ചതാണെന്നാണ് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ മെഡിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയും ഇന്ത്യയുടെ അടിമയാകും സർ നീ ഇന്ത്യക്ക് അടിമയാകണം വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ ഇന്ത്യൻ അടിമയാകണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ ഈ ചെയ്ത തെറ്റല്ലേ സർ ആശിച്ചു നോക്ക് ഒന്നും തെറ്റായി തോന്നില്ല ഇതിന് ഒരിക്കലും ഞാൻ കൂട്ടി നിൽക്കില്ല സർ എനിക്ക് വേറൊരു ദുശീൽ ഉണ്ട് മോളെ നീ പുറത്തു പറയണ്ട നിന്നെ ജീവനോടെ വിട്ടേക്ക അങ്ങനെ പറയാൻ എനിക്കറിയില്ല അവനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടി ജി പി ആർ എസ് വെച്ചപ്പോ എന്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നു ആ മണിമേഖലയുടെ കാര്യം അവസാനിച്ചെന്നാ കരുതിയേ പക്ഷെ അവൾക്കൊരു ലവറുണ്ട് അതെന്റെ കണ്ണിൽ പെടാതെ പോയി തെറ്റിയതല്ലോ സിദ്ധാർത്ഥ സിദ്ധാർത്ഥ അവനെന്റെ ശത്രുവല്ല എനിക്കെതിരെ എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു പറയുന്ന ശമ്പളം പോലും വാങ്ങാത്ത ജോലിക്കാരൻ അത്രേ ഉള്ളൂ നോക്കാം നോക്കിക്കളയാം നമുക്ക് നോക്കാം മോനെ അച്ഛൻ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കട്ടെ വിശന്നിട്ട് വയ്യ മോനെ എന്റെ കൈ നടി വാങ്ങി ചാവണ്ട വേറെന്തൊക്കെയാ കാണാതെ പോയത് മച്ചാനെ എവിടെ ഇരിക്കേ 
ോ ഒരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമോ നിനക്ക് വൺ സെവന്റി ടു ബർ സിക്സ്റ്റീൻ തിരുമംഗലം സ്ട്രീറ്റ് ഇതാണ് അവന്റെ അഡ്രസ് നീ തന്നെ പോണം വേറെ ആരെ അയക്കരുത് തിരുമംഗലം സ്ട്രീറ്റ് അല്ലേ ഇവിടെ അടുത്താ ഞാൻ പോയി നോക്കാം ജി അവിടേക്ക് ജനാന്ന് പേരിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ വരുന്നുണ്ട് അവന്റെ കയ്യിൽ ആ കാർഡ് കിട്ടാൻ പാടില്ല ഏതോ പോലീസ് ആരും വരുന്നുണ്ടെന്ന് കുമാരെ കുമാർ കുമാർ ഇത് ഇത് മിത്ര സാറിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കണം സാറ് നീ വലിയ പോലീസുകാരൻ ഞാനൊരു മണ്ഡലാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ നീ എസ് ടി കാർഡ് തരാം തരാം ഞാൻ തരാം പറക്കണോ ഇവനെ ഞാൻ വെച്ചേക്കില്ല സോറി ജി എസ് ടി കാർഡുമായിട്ട് പോലീസുകാരൻ പോയി ഞാൻ എങ്ങനെങ്കിലും അവനെ കണ്ടുപിടിച്ചോളം ജി ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് സിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുക അതിന്റെ കാരണക്കാരൻ ഞാൻ തന്നെയാ നിന്നെ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ മുമ്പേ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ ക്ലിംഗർ ഫാക്ടറിയിലിട്ട് പൊടിച്ചേനെ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ മുമ്പോട്ട് പോയിരുന്നെങ്കിൽ 
എൻ്റെ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ആക്സിഡൻറ്റ് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് പീസ് പീസാക്കി അറുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വൃത്തികേടുകളിൽ ഇത് ഇരുപത് വർഷം ഞാൻ എൻ്റെ തൊഴിലിനോട് കാണിച്ച കൂറിനേക്കാളും എനിക്ക് തടസ്സം നിൽക്കുന്നവരെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതില്ല എൻ്റെ കൂറ് അങ്ങനെയുള്ള എന്നെ തകർക്കാൻ വന്നാൽ ഞാൻ വെറുതെ വിടുവോ നീ ഉദ്ദേശിച്ചാളല്ലടാ മിത്രൻ നീ ചെയ്ത തെറ്റുകൾക്ക് കാലനായി വരുവൻ അവന്റെ ദേഷ്യം എല്ലാം നിന്നെ പോലുള്ളൊരുത്തിന്റെ അടുത്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ജീവിതം തന്നെ ഹോമിച്ച് വരം വാങ്ങി വന്നവനടാവൻ അത്രക്കുള്ള വാല്യൂ ഒന്നും അവനില്ല വൈകാതെ അവന്റെ അടിവേര് പിഴുതെടുത്ത് ഭ്രാന്തനെ പോലെ റോഡിലിറക്കും ഞാൻ അത് നടക്കില്ലടാ നിന്നെ നശിപ്പിക്കുന്നത് മാത്രമാടാ അവന്റെ ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹം അവൻ അത് മാത്രമല്ലാതെ വേറൊരു ചിന്ത അവന്റെ മനസ്സിലില്ലടാ ജി ബൈക്ക് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി അതിലും എസ് ഡി കാർഡ് ഇല്ല എവിടെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പറയടാടെ കൊണ്ട് ഞാൻ പറയിക്കോടാ നീ എസ് കെ പോകാൻ നോക്കുന്നല്ലേ എസ് ഡി കാർഡ് എവിടെ പറയില്ലടാ ഞാൻ ഒരു തമിഴൻ അവളോ സീക്രം കാമിച്ചു തരുമെന്ന് നെനച്ചിയാ നീ കൂട്ടുകാരന് വേണ്ടി എന്റെ ജീവൻ ഞാൻ കൊടുക്കുമ്പടാ ഇവൻ നമുക്ക് സെറ്റാവും തോന്നില്ല സിദ്ധാർത്ഥ് നീ തീർന്നു ഇവന്റെ ഫോണിൽ നിന്ന് മെസ്സേജ് അയച്ച് മിത്രനെ ഇങ്ങോട്ട് വരുത്താം സാറെന്തോ ഭയങ്കര ആളാണല്ലോ പറഞ്ഞു ആ ഭയങ്കരം വരുമ്പോ കാണട്ടെ
മയക്കുമരുന്നിന്റെ ലഹരിയിൽ അടിവസ്ത്രം ധരിച്ച് പോലീസുകാരന്റെ മരണം റോഡിൽ അവൻ മരിച്ചതിനേക്കാളും ഈ അപമാനമാണ് എന്നെ കൊണ്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തത് അവനിങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വന്നു പോയല്ലോ ഇനി മുതലാണ് മിത്രൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ജോലിയിലും ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും അധികമായി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഞാനങ്ങോട്ട് ചേക്ക് <laughs> 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 എനിക്ക് തന്നത് അവൻ തന്ന അന്ന് മുതൽ ഞാൻ ഇതിൽ തൊട്ടിട്ടേയില്ല അന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ ഗ്ലൗസ് ഇട്ട് വാങ്ങിയത് ഫിംഗർപ്രിൻസ് മാച്ച് ആവുന്നുണ്ട് എന്റെ വീട്ടിലും നീ വന്നു അല്ലേ എന്റെ അടുത്ത് അവൻ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ കാണിക്കും പക്ഷേ ഈ ഫോട്ടോയിൽ എന്തിനാ പിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ാണ് <laughs> 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 കോൺസ്പിറസി ഓവർ ദ ഇവന്റ് എന്നൊരു ലിങ്ക് ഉണ്ട് നോക്കേ ആക്ച്വലി ശില്പയ്ക്ക് ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അനന്യക്ക് മിസ് ഇന്ത്യയുടെ ക്രൗൺ കിട്ടിയതിനെ കെയിൻ സ്റ്റാറ്റ് ആണ് ഒരുപാട് കമന്റ്സ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ശില്പയാണ് ഇന്നത്തെ മിസ് ഇന്ത്യ ക്രൗൺ വിന്നിംഗ് കാൻഡിഡേറ്റ് എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാം അതുമാത്രമല്ല മിസ് വേൾഡ് ആകാനും അവൾക്ക് ചാൻസ് ഉണ്ട് നിയർലി 20 ലീഡിംഗ് കമ്പനീസ് അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കാനും തയ്യാറാണ് അവൾ വിൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് നമുക്ക് പോലും കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവളെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു അഡ്വാൻസ് കോൺട്രാക്ട് സൈൻ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചത് കോൺട്രാക്ട് ഒന്നും വേണ്ട ഐ ഹാവ് ദ പ്ലാൻസ് ഇവൾ മിസ് ഫീൽഡ് ആയി ലോകം ചുറ്റുമൊന്നും വേണ്ട ഞാനാണ് അവളുടെ ലോകം എന്നെ ചുറ്റിയ മതി ഇവിടെ നിന്ന് പോകും മുമ്പ് ഞാൻ മാത്രമായിരിക്കും അവളുടെ മനസ്സിൽ കണ്ടസ്റ്റൻസിൽ നമുക്ക് യൂസ് ആവുന്ന പോലെ വേറെ ആരെങ്കിലും നോക്കൂ അനന്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെണ്ണുണ്ട് നമുക്ക് മേക്ക് നമ്പർ വൺ ഓക്കെ ഫൈനൽ റൗണ്ട് ആയി നടക്കാൻ പോകുന്നത് ശില്പ റാമ്പിൽ നടക്കാൻ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് അതിനു മുൻപ് അവളുടെ അച്ഛൻ മരിച്ചുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് എന്തോന്ന് മരിച്ചെന്നോ മരിക്കും ഇനി അരമണിക്കൂറിനകം പെരുമാൾ അവളുടെ അച്ഛനെ കൊല്ലും ശില്പയ്ക്ക് ചെന്നൈയിലേക്ക് പോകാൻ ഇപ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റ് ഇല്ല എന്റെ കൂടെ എന്റെ ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റിൽ വരുന്ന പോലെ അറേഞ്ച് ചെയ്യും ശരി ചെയ്തേക്കാം ക 
കുമാർ ട്വന്റി ഫൈവ് മീഡിയം ബെൽത്തിൽ ഒരു എസ് ഡി കാർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നീ മെയിൻ റോഡ് വഴി വന്നോണ്ടിരിക്കാ സാറിൻ്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എത്തി സാർ പിന്നെ സാർ ചോദിച്ച ആ ന്യൂസ് പേപ്പർ അല്ലേ അവിടെ വെച്ചേക്ക് മനസ്സിലാകാതിരിക്കോ എന്താ പ്രയോജനം എന്റെ ഓരോ ചലനങ്ങളും വാച്ചോണ്ടിരിക്ക ഇത് വായിക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് ഇപ്പൊ വരാം ആ കുമാറിനെ കൊന്നുകളഞ്ഞില്ലേ എന്റെ ജന അവനെ അവൻ കൊന്നുകളഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും അവനെല്ലാം അറിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് നിന്നെക്കാൾ എനിക്കിഷ്ടം നിന്റെ ശാന്തതയായിരുന്നു അതെങ്ങനെയാണ് കൈവിട്ടു പോകുന്നത് ശാന്തനായി ചിന്തിച്ചാൽ കൈവിട്ട് പോയതൊക്കെ തിരിച്ചെടുക്കാം പക്ഷെ ശാന്തത നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഉള്ള സമാധാനം കൂടി പോവടാ ഇനി എന്താ പോവാനുള്ളത് എല്ലാം കൈവിട്ട് പോയില്ലേ പക്ഷെ ഒന്നുണ്ട് എന്റെ ജീവൻ എന്റെ ജീവൻ പോയാലും അവനെ ഞാൻ കൊന്നിരിക്കും ഇതാണ് നിന്റെ പ്രശ്നം എന്റെ യോഗ്യതയ്ക്ക് അനുയോജ്യനായ ശത്രുവിനെ ഞാൻ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഒരുപാട് സന്തോഷിച്ചു പക്ഷെ അത് തന്നെ ഒബ്സഷനായി നിനക്ക് നിന്നെ തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ട് പോവാ ജീവന് വില കൊടുത്തെങ്കിലേ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറാനാവൂ എനിക്ക് നിന്റെ കൂടെ ജീവിക്കണം നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിക്കണം നിന്നെ സ്നേഹിക്കണം എന്ന് ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ നീ ജീവിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്റെ സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ല നിന്റെ ലക്ഷ്യം നിറവേറാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിതൊക്കെ പറയുന്നത് നിന്റെ ജീവൻ കളഞ്ഞ് അവന്റെ ജീവൻ എടുക്കുന്ന വീരവാദം മുഴക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതാ സിദ്ധാർത്ഥനോടൊന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു നോക്കിയേ അവൻ പറയില്ല കാരണം അവന്റെ ആയിരം ശത്രുക്കളിൽ ഒരു ശത്രു മാത്രമാണ് നീ അവനിതൊന്നും കാര്യമായിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല നിന്നെ മറികടന്ന് അവൻ പൊയ്ക്കൊണ്ടേയിരിക്കും പക്ഷെ നീയാണ് അവനെ ഡെസ്റ്റിനി ആയിട്ട് കരുതുന്നത് ഞാൻ ചത്താലോ അവന്റെ ജീവൻ എടുക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നീ അത് ധീരതയായിട്ട് കാണരുത് നിന്റെ ജീവൻ കളയാതെ അവന്റെ ജീവൻ എടുക്കണം അതാണ് യഥാർത്ഥ ധീരത ഇത്രയും നേരം ഞാൻ കടന്ന് ചലച്ചത് നിനക്ക് മനസ്സിലായോ ഇല്ലയോന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല മനസ്സിലായെങ്കി
എനിക്ക് ഇത്രയൊക്കെ പറയാനുള്ളൂ നിന്നേക്കാൾ എനിക്കിഷ്ടം നിന്റെ ശാന്തതയായിരുന്നു അതെങ്ങനെയാണ് കൈവിട്ട് പോകുന്നത് ശാന്തനായി ചിന്തിച്ചാൽ കൈവിട്ടു പോയതൊക്കെ തിരിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ചത്താലും അവന്റെ ജീവൻ എടുക്കുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നീ അത് ധീരതയായിട്ട് കാണരുത് നിന്റെ ജീവൻ കളയാതെ അവന്റെ ജീവൻ എടുക്കണം എനിക്ക് നിന്റെ കൂടെ ജീവിക്കണം നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിക്കണം നിന്നെ സ്നേഹിക്കണം എന്ന് ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ നീ ജീവിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്റെ സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ല നിന്റെ ലക്ഷ്യം നിറവേറാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോഴി <laughs> 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 അവളെ ഫസ്റ്റ് ടൈം കണ്ടപ്പോ എന്റെ മനസ്സിന് നന്ദി പിടിച്ചു വളരെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് അവളെ കൂടെ നിർത്തിയത് ഐ തിങ്ക് ഐ തിങ്ക് ലവ് ഹർ അച്ഛ എന്ന ഇപ്പോ എന്നോട് തന്നെ കള്ളം പറഞ്ഞ് അവൾ മഹിമയെ കാണാൻ പോകുന്നു ഇത് ചതിയല്ലേ ഹലോ ആ മഹിമ പറഞ്ഞു ഒന്ന് വീട് വരെ വരാൻ പറ്റുമോ വീട്ടിലേക്ക് ഒന്നും വരാൻ പറ്റില്ല ഓണിക്കൂടി പറഞ്ഞാൽ മതി എനിക്ക് വേണ്ടി നീ ഇവിടെ വന്നിരിക്കും എന്തുപറ്റി വോയിസ് ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടല്ലോ അതെ വരല്ലേ ശരി വരാം മിത്രൻ മഹിമയോട് ലവ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അതിനാ അവളെ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് മിത്രൻ മഹിമയോട് ലവ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത അടുത്ത നിമിഷം തന്നെ ഞാൻ മഹിമയും കൊല്ലും മോനെ അവൻ അതിന്റെ വേദന അറിയണം വേദന അറിയണം മോനെ പക്ഷെ അതിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുമ്പോ എനിക്കൊരു ക്ലാരിറ്റി വരുന്നു ക്ലാരിറ്റി ഐ ഏബിൾ ടു ഡിസൈഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ ഹെൽപ്പ് രണ്ടുപേരെ കൊല്ലാൻ ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തോ ഇത് എപ്പോഴാണ് സംഭവിച്ചേ വിക്കി നീ ഇവിടെ എത്തിയല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ മഹിമയുടെ കാറാകത്തോട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജി ചെറിയ കഷ്ണം ഒന്ന് ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഇനി ഒരു സർജറി ആവശ്യമാണോ ഇറ്റ്സ് എ മൈനർ സർജറി മിസ്റ്റർ മിത്രൻ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പെയിൻ വല്ലതും ഉണ്ടായാൽ ഒന്നും ചെയ്യരുത് ഞാൻ വന്നിട്ട് പേഴ്സണലായിട്ട് നോക്കിക്കോളാം ജി കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാണവൾ കീപ് വാച്ചിങ് എപ്പോൾ വേണമെന്ന് ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് 
ഇതിനു വേണ്ടി നീ ഇവിടെ വന്നിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രഭാകർ സാറിന്റെ കുട്ടിയില്ലേ അവന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് വരാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അതാ ഞാൻ നിന്നെ വിളിച്ചേ എന്താ നീ പറയുന്നേ ഇതിനാണോ വിളിച്ചത് ആ അതെ ഫോണിൽ സ്നേഹത്തോടെ സംസാരിച്ചല്ലോ നീ ദേഷ്യപ്പെട്ടു പോയില്ലേ അതുകൊണ്ടാ അതുകൊണ്ടാ ഞാനിപ്പോ കള്ളം പറഞ്ഞു വിളിച്ചേ സത്യം പറ ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് വിളിച്ചത് വേറെ പിന്നെ എന്തിനാ എന്താ പിന്നെ പിന്നെ അതിനെ ചോദിക്കുന്നേ നീ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട നിന്റെ സ്നേഹത്തോടെയുള്ള വാക്കുകൾ കേൾക്കാൻ ഞാൻ ഓടി വന്നപ്പോ നിനക്ക് വിവരമില്ലേ എപ്പൊ നോക്കിയാലും സ്നേഹം മണ്ണാൻ കട്ടാ ഇതല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും പറയാനല്ലേ എന്നാ ഒരു കാര്യം നീ കേട്ടോ ഈ ജന്മത്തിൽ എനിക്ക് ഇതിനോട് സ്നേഹം തോന്നില്ല എന്നെ വിട്ടേക്ക് എന്താ ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാലും നിനക്ക് മനസ്സിലാവില്ലേ ആദ്യം ഇവിടുന്ന് പോകാൻ നോക്ക് യുവർ ലഞ്ച് ഇസ് റെഡി കൂൾ How was your day? It's been all right. A bit boring. Why so? What happened? But I have feeling it's going to get better. Na inna shilpe meetian siddhartha polu arey appointment medichondu vandirikke. Nee oru minute ninne ഇവിടെ നോക്ക് ഇനി മുതൽ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ് ഷെൽപ്പെ കാണാൻ പോവാം മറ്റുള്ള കാണാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ ശല്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കേട്ടല്ലോ അവളെ കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനമില്ല മനസ്സിലായോ ആദ്യം അവളോട് വരില്ലെന്ന് വിളിച്ചു പറ ഇനി മുതൽ നീ നിന്റെ ജോലി മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി പോ നോക്ക്
പഞ്ചവർണ്ണ തത്ത പോലെ പാറി വന്നു നീ വീലി തൂവൽ മെല്ലെ വീശി കുഞ്ഞു പൈങ്കിളി മഴ മുകിലേ പെയ്യുക നീ മണിമുത്തം തരുകില്ലേ അണയുക നീ മണിമുകിലേ ഈ മനസ്സുമൊരഴകല്ലേ മനസ്സിലെ പൂങ്കാറ്റ് നീ പോകും വഴിയിൽ വീശുമ്പോഴോ മണിച്ചിരകാലെന്നെ അലഞ്ഞുറിയും കടലും കാട്ടി അഥവാ കിട്ടിയാലും നീ ഇത് കാണുന്ന നേരം ഞാൻ ജീവനോട് ഉണ്ടായിരിക്കുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലടാ അവൾ ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടരുത് കണ്ടാ കൊന്ന തള്ളിയേക്ക് എന്നെ നശിപ്പിച്ചടാ അവര് മിസ്സിന്റെ ഓർഗനൈസേഴ്സിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് കിട്ടിയ റിപ്പോർട്ടായത് നിങ്ങൾ റാമ്പ് വാക്കിൽ ഫൈനൽ റൗണ്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പല്ലേ നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ മരിച്ച ന്യൂസ് അറിഞ്ഞത് അപ്പ സമയം ഏഴേകാൽ പക്ഷെ സിദ്ധാർത്ഥ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ അച്ഛനെ കൊന്നത് ഏഴേ മുക്കാലിനാ നിങ്ങളെ എമോഷണലി ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്ത് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി എങ്ങനെ ചെയ്തത് നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്ത് അനന്യെ നമ്പർ വൺ ആക്കിയിട്ട് അവൻ്റെ ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടി എല്ലാ രീതിയിലും അവളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇത് എഫ് ഐ ആർ കോപ്പി ആൻഡ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ഇനിയും നിങ്ങൾ അവനെ വിശ്വസിക്കരുത് ശില്പ ഇവര് മണിമേഖലയുടെ പേരൻസ് ആണ് എല്ലാ റിലേറ്റഡ് ഡോക്യുമെന്റ്സും ഇതിലുണ്ട് മണിമേഖല ഏത് നേരവും റിസർച്ചിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാറുള്ളത് അവൾക്ക് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഈ സാറ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പ്രസ്താവനകളെല്ലാം പാലിക്കണമെന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ പോകാം സാർ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഞാൻ സാറിന് ഫാക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഫാക്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ശില്പ ഇത് മാറ്റിവെച്ചാൽ മതി ബാക്കിയെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അശോക് പ്രസ് മീറ്റിന് നിങ്ങൾ തന്നെ അച്ഛനെ വിളിച്ചോണ്ട് പോകും സി എം വരുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നെ ഇൻഫോം ചെയ്താൽ
ഇത് നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ള പോളിസി മാറ്റർ ഷുവർ ഞാൻ അച്ഛനെ കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയിക്കോളൂ നിങ്ങൾ വേഗം അങ്ങോട്ട് വന്നാൽ മതി ഫേവറബിൾ പ്രസ് കവറേജ് വേണം ശരി ആ പ്രമോദ് നമ്മൾ വിക്കിയെ ഷാഡോ ചെയ്തതിൽ ബ്രേക്ക് ത്രൂ ഇൻസ്പെക്ടർ ലോഗൻ മെസ്സേജ് ചെയ്തിരുന്നു മണിമേഖലയെ റേപ്പ് ചെയ്ത് കൊന്നത് ഞാനാണെന്ന് എന്നാൽ സ്കെച്ച് ചെയ്ത് ബീഹാറുകളെ ഇതിലേക്ക് വലിച്ചു കഴിച്ചത് വിക്കിയാണെന്ന് അലറി വിളിച്ച് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ സത്യമാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ലോഗിന് ഫോൺ ചെയ്ത് നോക്കി പക്ഷെ അവിടെ എന്താ പ്രശ്നം അറിയില്ല ഒരു ആൻസറും ഇല്ല അവരിപ്പോ ബീച്ച് റോഡിലാണ് ഉള്ളത് ബട്ട് എക്സാക്ട് ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണെന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാനൊരു ചെറിയ കളി കളിക്കാൻ പോവാം പെരുമാൾ സ്വാമിക്ക് ഫോൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് സിദ്ധാർത്ഥിന്റെ വോയിസിൽ സംസാരിച്ച് നിങ്ങളുടെ അങ്ങേ വിക്കി എവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ പോവാം ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയ ഉടനെ നിങ്ങളെ ഞാൻ വിളിച്ചോളാം അതുവരെ നമ്മളുടെ ടീം മുഴുവൻ ബീച്ച് റോഡിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും വിക്കിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തേ മതിയാവൂ ഹലോ എവിടെയാ ഞാൻ പി ആർ ഗാർഡിലുണ്ട് സാർ വിക്കി എവിടെ അവൻ വഞ്ചൂരുണ്ട് ശരി മിത്രൻ വിക്കി അന്വേഷിച്ചോണ്ടിരിക്കുക അവനോട് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ ശരി സാർ മിത്രൻ നിന്നെ വിളിക്കും എന്റെ ശബ്ദത്തിൽ വിക്കിയെ കുറിച്ച് അയാൾ അന്വേഷിക്കും ബി കെയർഫുൾ എന്തോ സാർ ഈ പറയുന്നത് അത് നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതല്ല എനിക്ക് വിട്ടാരാ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാ പ്രമോദ് ഞാൻ പെരുമാൾ സ്വാമിക്ക് ഫോൺ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല വിക്കി ബീച്ച് റോഡിലില്ല അവന്റെ സെൽഫോൺ നൽകുന്ന വിവരം അനുസരിച്ച് അവൻ ഇ സി ആറിലുള്ള ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലുണ്ടെന്ന് കൺഫേം ആയി ഞാനിപ്പോ അങ്ങോട്ടാ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നീ നമ്മുടെ ഫുൾ ടീമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് വന്നേക്ക് കോൾ പെരുമാൾ സ്വാമി സാർ വളരുന്നത് പോലെ തന്നെ ഫോൺ വിളിച്ച് ഹലോ എടോ തന്റെ അനിയൻ ലൈറ്റ് ഹൗസിലാണോ അതോ ബീച്ചിന് അടുത്താണോ ഉള്ളത് എടാ എടാ നീയൊക്കെ എത്ര വലിയ വിമുക്രിക്കാനായാലും നിന്റെ ഒക്കെ ശബ്ദം കണ്ടുപിടിക്കുന്നവനാ ഏയ് പെരുമാൾ ഞാൻ സിദ്ധാർത്ഥ സംസാരിക്കുന്നു ഏയ് സിദ്ധാർത്ഥനാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ശരിയല്ല പിന്നെക്ക് എന്തിനാടാ എന്റെ നെഞ്ചത്തോട്ട് കയറുന്നത് കോൾ അശോക് ഹലോ അശോക് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക എനിക്ക് പ്രസ് മീറ്റ് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അച്ഛനെ വിളിച്ചോണ്ട് പുറത്തേക്ക് വരണം എന്താ സാർ പെട്ടെന്ന് വരുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് സി എം വന്നിട്ടുണ്ട് അച്ഛനുണ്ടല്ലോ നോക്കിക്കോളും അച്ഛൻ അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളോ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രസ് മീറ്റ് സ്പീച്ച് ഇതിലുണ്ട് ശരി ഇതിലുള്ളത് വായിച്ചാ മതി ഇത് നോക്കി അങ്ങ് വായിച്ചാ മതിയല്ലോ അല്ലേ തല അത് കഴിഞ്ഞ ഐ പി എസ് ഓഫീസർ ജനാർദ്ദന് ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് മൈക്ക് വരുന്ന കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ അയാളെ ഹൈവേയിലേറ്റ് ഇറക്കി വിട്ടു ജനറിക് മരുന്നുകളെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ല ആരോഗ്യമന്ത്രി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ മാസം ഞാൻ ആരോഗ്യമന്ത്രിയായിട്ട് സ്ഥാനമേറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോ നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിന്റെ ഓരോ മൂലയും രോഗബാധിതരല്ലാത്ത ഒരു നല്ല നാടാക്കി മാറ്റുമെന്ന് വാക്കു കൊടുത്തിരുന്നു ഞാൻ അത് നടന്നോ ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ല ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സാധ്യതയും കാണുന്നില്ല ഇപ്പൊ പോലും ജനറിക് മരുന്ന് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് കിട്ടില്ല എന്ന് പറയാനാണ് എനിക്ക് നിർദ്ദേശം തന്നിരിക്കുന്നത് ചില സത്യാവസ്ഥകളെ ഞാൻ ഇവിടെ പുറത്തുവിടാൻ പോകുന്നു എന്താണോ ഇത് ക്യാൻസറിന് വേണ്ടിയുള്ള ജനറിക് മരുന്നുകൾ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ലഭ്യമാകുവാൻ വേണ്ടി ഏഞ്ചിൽ മേഡം നല്ല മനസ്സോടെ സമ്മതിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള വ്യാപാരികൾ മുഖ്യമന്ത്രി പോയി കണ്ടില്ലേ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ലഭ്യമായാൽ തങ്ങളുടെ കമ്പനികൾക്ക് വളരെ നഷ്ടമാകുമെന്നും അതെങ്ങനെയെങ്കിലും തടയണമെന്നും പറഞ്ഞ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അപേക്ഷ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു കാരണത്താൽ വലിയ തുകകൾ കൈമാറിയിരിക്കുന്നു ിയുടെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി തലയാട്ടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു ഇത് മോനിനെ അറിഞ്ഞോണ്ട് ചെയ്തതാണോ ഒരു പക്ഷെ എന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാനുള്ള ശ്രമമായിരിക്കും അതിന് സമയമായോ ഫിക്സൻ എം ഡി കൊല്ലപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് സൈൻ ചെയ്തിരുന്ന എഗ്രിമെന്റ് ഇത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ ഇരുന്നും ജീവൻ പണയം വെച്ചാണ് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് എവിടെ എടുത്തോണ്ട് വന്നെ ഇരിക്കുന്നു 
ഈ സമയം വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ തെറി പറയും അതിരുകൾ കടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആ പറയുന്നുണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ മകൻ എത്ര വലിയ ദീർഘദർശിയാണ് അവന്റെ അച്ഛനായതിന് ദൈവമേ നന്ദി ആരോടെന്താ പറഞ്ഞ് ഒരു കൺട്രോളും ഇല്ലല്ലോ നിനക്ക് വിക്കി അവൻ വരുന്നുണ്ട് അവൻ വന്ന് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുമ്പോ കുഴപ്പമാവും വിക്കി വിക്കി നീ വരുന്നു അവരെത്തിക്കഴിഞ്ഞു എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നീ ഇന്ന് പിടിച്ചു പറയാത്തൊന്നും പറയത്തില്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ടേ പറയത്തുള്ളൂ ക്യാമറ റെഡി ആണോ ജനാർദ്ദനെ ഞങ്ങ തന്നെ മയക്ക് വരുന്നു കൊടുത്ത് കൊന്നത് എന്നാ കാറ് കയറ്റി കൊന്നത് ഞാനല്ല ഇവനായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട എവിഡൻസ് ആരാ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് ഹലോ ഹലോ ചുമ്മാ ചുമ്മാ എന്തിനാ ഫോൺ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മീറ്റിംഗില്ല സാർ നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ മെഡിസിനെ കുറിച്ച് വായിക്കാതെ സി എമ്മിനെതിരായിട്ട് വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വിഷയം വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് വായിക്കുന്നത് പ്രസ് ഒക്കെ വാച്ച് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക പാർട്ടിക്കാരൊക്കെ വലിയ പ്രശ്നം ശരി ഇനി ഒരു വാക്ക് പോലും പറയാതെ നെഞ്ച് വേദനയൊന്നും പറഞ്ഞിരിക്കാൻ പറ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ അച്ഛൻ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തേക്ക് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്നേക്കാം നമ്മുടെ പാർട്ടിയുടെ ഭരണം ഏത് സമയത്ത് നിർത്താവോ ഇയാൾ വായിക്കുന്നത് മകൻ എഴുതിയതല്ല അയ്യോ വേറെ ആരാ എഴുതി എവിടെയോ തെറ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അയ്യോ കൊളവായി സംസാരിച്ചോണ്ട് നിക്കാൻ സമയമില്ല നെഞ്ചു വേദന എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിറ്റ് ആവണം സഖാബ് എനിക്ക് നെഞ്ചു വേദന എടുക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്തല്ല ആ ഭാഗത്ത് ഈ സൈഡിലാണ് അതെന്താ ഈ പേപ്പറിൽ എഴുതിയ നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് അയാളോട് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അയാൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അയാളുടെ പേര് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ നടപടി എടുക്കും നാളെ തന്നെ ജനറിക്ക് മരുന്ന് എത്തിക്കുവാനുള്ള ഓർഡർ കൊടുക്കും ഇതാണ് അച്ഛൻ വായിച്ച റിപ്പോർട്ട് വാമോനെ നീ ഒരു അഞ്ചു നിമിഷം ലേറ്റായിരുന്നെങ്കിലുണ്ടല്ലോ അച്ഛൻ നെഞ്ചു പൊട്ടി ചത്താനെ പിന്നെ നിനക്ക് അച്ഛനെ കാണാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് തെറി പറയാൻ തുടങ്ങിയല്ലേ നിങ്ങളെ കാണുമ്പോ എനിക്കൊരു കഥയാ ഓർമ്മ വരുന്നത് ഏത് കഥയാ മോനെ ഒരു രാജ്യത്തൊരു രാജാവുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം കൂടെയുള്ള മനുഷ്യരെയൊന്നും വിശ്വസിക്കാതെ ഒരു മനുഷ്യക്കൂരെ അങ്ങനെ വാൾപേറ്റ് എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് തന്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കൂടെ നിർത്തിയിരുന്നു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ആ കുരങ്ങൻ രാജാവിന്റെ കൂടെ തന്നെ കാണും ഒരു ദിവസം രാജാവ് ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു കൊതു വന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ശല്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു കുരങ്ങൻ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തു നോക്കി ആ കൊതുക് പോയില്ല അവസാനം രാജാവിന്റെ കഴുത്തില്ല കൊതുക് വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ കുരങ്ങൻ മൂർച്ചയുള്ള ഒരു വാളെടുത്ത് രാജാവിന്റെ കഴുത്തിലിരിക്കുന്ന ആ കൊതുകിനെ ഓരോറ്റ കൊതുക് ചത്ത് കാണുമല്ലേ വാള് വെച്ച് വെട്ടിട്ട് കൊതുക് ചത്തില്ലേ സി എമ്മിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഫോൺ വന്നിരുന്നു ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അച്ഛൻ തന്നെ റിസൈൻ ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തന്നെ ഡിസ്മിസ് ചെയ്ത് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുവാണ് എന്താ മിത്രൻ അർജന്റായിട്ട് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞത് പെരുമാൾ സ്വാമിയുടെ അനിയനെ സിദ്ധാർത്ഥ അഭിമന്യു കൊന്നുകളഞ്ഞതായും അതിന്റെ വീഡിയോ അയാൾ ഷൂട്ട് ചെയ്
ഒരു ഇൻഫോർമറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ന്യൂസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സാർ അയാൾക്കെതിരെ ഇനിയും ഒരുപാട് എവിഡൻസ് ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടും സാർ നാളെ തന്നെ അയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ ഫോർമാലിറ്റീസും സാറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എനിക്ക് വേണം സാർ എന്താ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് സിദ്ധാർത്ഥ അഭിമന്യുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നോ മന്ത്രിയുടെ മോനാ അത് നടക്കില്ല യു നോ ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സാർ ഇപ്പൊ ആൾക്കാരും പാർട്ടിക്കാരും ഒക്കെ അയാൾക്ക് എതിരായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് സാർ ഇഫ് യു വാണ്ട് യു കെ ഇമീഡിയറ്റ്ലി ചെക്ക് ശരിയാണോ സാർ സിദ്ധാർത്ഥിനെതിരായിട്ട് തെളിവുമായിട്ട് എസ് പി മിത്രൻ വന്നിട്ടുണ്ട് തെളിവ് സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ ഇമീഡിയറ്റ്ലി ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഇന്ന് വൈകിട്ട് തന്നെ സി എം നെ കാണണമെന്ന് താങ്ക് യു സാർ ഐ വിൽ ഗെറ്റ് പ്രിപ്പയർ ഫോർ ദ മീറ്റിംഗ് ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ തന്നോട് പറഞ്ഞല്ലേ മിത്രൻ അവനെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കേട്ടില്ലല്ലോ അവനോട് പകരം വീട്ടാൻ ഞാൻ തന്നെ എല്ലാം ചെയ്തോളാം അതിനു മുമ്പ് ഒരു ജോലിയുണ്ട് എന്റെ അച്ഛനെ കൊന്നേക്ക് എന്താ അച്ഛനെ കൊല്ലണോ ചതുപ്പിൽ ചാടിയിരിക്കുക അച്ഛൻ കൈ കൊടുത്ത നമ്മളും കൂടെ പോവും സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ അച്ഛൻ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും വരുന്ന വഴിക്ക് നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ തീർത്തു സാർ ജീവൻ പോയല്ലോ നീ പരിശോധിച്ചു ഒരു സംശയം വേണ്ട സാർ എന്റെ മുന്നിൽ തന്നെ എരിഞ്ഞ് ചാമ്പലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക മുന്നൂറ്റി എഴുപത് ഏക്കറിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഏക്കർ നമസ്കാരം സാർ നമസ്കാരം എന്താ ക്ഷമ പറയാൻ വന്നതാ ഇപ്പൊ കുത്തിയിരുന്ന് കരഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം അന്നേരം ആലോചിക്കണമായിരുന്നു എന്റെ അച്ഛനോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തല്ലോ സാർ ചെയ്യാതെ പിന്നെ ചൊറിയും കുത്തിയിരിക്കണോ ഞാൻ എത്ര വലിയ കമ്പനികളാ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചെന്നറിയുവോ മൈക്കിൽ കൂടെ വിളിച്ചു കൂവല്ല ഞാൻ തന്റെ അച്ഛൻ ഞാൻ കള്ളനാന്നു റാസ്കൽ ഞാനെടുത്ത തീരുമാനമല്ല ഇത് പാർട്ടി ഒന്നിച്ചെടുത്ത തീരുമാനമാ ഞാൻ തനിച്ച് തീരുമാനിച്ചിരുന്ന ഇതിലും വലിയ നടപടി എടുത്താനെ ഇതിലും വലിയ നടപടി എന്താണ് സാർ എടുക്കാനുള്ളത് എന്റെ അച്ഛനെ ഇങ്ങനെ കൊന്നു കളഞ്ഞല്ലോ സാർ എന്താ ഞാൻ ഞാൻ കൊന്നു നമുക്ക് പിന്നെ സംസാരിക്കാം നിങ്ങൾ പോക്കോ അല്ല സാറേ ഇതിലും വലിയ നടപടി വേണമായിരുന്നു ഇപ്പോഴല്ലേ പറഞ്ഞത് ഞാൻ എപ്പോഴാ മോനെ നിന്റെ അച്ഛനെ കൊന്ന് ശരിക്കും നിന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചോ എന്താ സാർ സാറ് എന്നെ കൊന്നിട്ട് മരിച്ചോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ എതിർത്ത് രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിച്ചെന്നും പറഞ്ഞ ലോറി കയറ്റി കൊന്നല്ലോ സാർ കരിക്കട്ടെ ആയിപ്പോയി ഏതവനോ കൊന്ന കാര്യം എന്റെ തലയിൽ എന്തിനാണ് ഏതവനോ അല്ല സാർ ലോറിക്കാരനെ പറഞ്ഞത് സി എം ആണ് കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞത് സി എം ആണ് കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞത് സാർ വേണമെങ്കിൽ അവന് വിളിച്ചോണ്ട് വരാം സാർ എന്നെ പറയും മോനെ എടാ ചെങ്കലിനെ ഞാൻ എന്തിനാടാ കൊല്ലുന്നത് ഞാനല്ലേ പാർട്ടി ചേർത്ത ഞാനല്ലേ എം എൽ എ ആക്കിയത് ഞാനല്ലേ മന്ത്രിയാക്കിയത് ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് കേക്കടാ നിന്റെ അച്ഛനെ ഞാൻ കൊന്നിട്ടില്ല മോനെ കറക്റ്റ് സാർ ഞാനാണ് കൊന്നത് എന്റെ പേരിൽ എന്തോ കേസ് എടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് പിന്നെ കൂടെയുള്ള അണികൾ എന്നോട് പറഞ്ഞ ഉടനെ കേസ് എടുക്കൂ പാർട്ടി തന്നെ പുറത്താക്കാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞു ആക്ക് പുറത്താക്ക് അമ്പത്തിയേഴ് എം എൽ എ നിങ്ങളുടെ മൈനോറിറ്റി ഗവൺമെന്റിൽ എന്റെ വാക്ക് കേൾക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എടാ കേസ് എങ്ങനെയാടാ നിന്റെ അച്ഛനെ നീ തന്നെ കൊന്നിട്ട് ചെയ്യാത്തൊരു കുറ്റത്തിന് വേണ്ടി ഒരു നിമിഷം ഞാൻ എനിക്ക് എനിക്ക് എന്തൊക്കെയോ എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ അത് ശീലം പിടികിട്ടില്ല ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത കൊലയ്ക്കാണ് ഞാൻ അകത്തു പോയെന്ന് കരുതിയത് അങ്ങനെയാണല്ലോ ഞാൻ തന്നെ അവനെ ദേഷ്യത്തെ എവിടെ ഇടിപ്പിച്ചിട്ട് ചില്ല് ഇവിടെ ഇവിടെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകനെ കുത്തി ആ നിമിഷം തന്നെ ജയിലിൽ പോകാൻ തയ്യാറായി എന്റെ അച്ഛനെയും ഒരു എം എൽ എ ആയിട്ട് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റി പക്ഷെ ആ നായ ചാകാതെ ജീവനും കൈപ്പിടിച്ചോണ്ട് കിടക്കായിരുന്നു ചത്താലല്ലേ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് നടക്കൂ കാല് കൊണ്ട് കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് ഞാൻ കൊന്നു ഇല്ലാത്തൊരു അവസരം ഉണ്ടാക്കാനും എനിക്കറിയാം ഇനിയുള്ളൊരവസരം കൈവിട്ടു പോകാതെ സൂക്ഷിക്കാനും എനിക്കറിയാം ഞാനിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാ പറയുന്നത് എന്റെ അച്ഛന്റെ സ്ഥാനം ഞാൻ പറയുന്ന ആൾക്ക് കൊടുക്കണം ജനറിക് മെഡിസിനെ പറ്റി ഞാൻ എന്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തരുന്നു അത് ഗവൺമെന്റിന്റെ പോളിസി ആക്കി മാറ്റാം ഇനി എനിക്കെതിരെ ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ആരെങ്കിലും എവിഡൻസോ മറ്റോ
ആചാരം നടത്തണം സിദ്ധാർത്ഥ് പിന്നെ വേറെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞയക്കാം ഞാൻ നല്ല കാര്യം ചെയ്യുമെന്നോർത്താണ് ജനങ്ങൾ എനിക്ക് വോട്ട് ചെയ്തത് അവരെ ഞാൻ എങ്ങനെയാ ദ്രോഹിക്കുന്നത് നല്ലത് മാത്രം ചെയ്യാൻ ദൈവത്തിന് പോലും കഴിയില്ല പിന്നെ നമ്മളെങ്ങനെയാ തീർച്ചയായും അതിനൊരു കുഴിയുണ്ടാവും പൊസിഷൻസ് യു ആർ അണ്ടർ അറസ്റ്റ് ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് നിന്നെ ഞാൻ കണ്ടു പേടിച്ചു ഈ നാടിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാന്ന് ഓർത്ത് വീണ്ടും ഇരുപത് വർഷത്തിന് ശേഷം ഇവനെ കണ്ട് ഞാൻ അതിശയിക്കുവാണ് ഒരാൾ മാത്രമല്ലല്ലോ ലോകത്തിലെ ബുദ്ധിമാന്മാർ സായറം വെച്ച വണ്ടിയെ നിന്റെ ജീവിതം ആരംഭിച്ചു ഇപ്പം വേറൊരു സായറം വെച്ച വണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു നിന്റെ അവസാനത്തിനായി പോ എല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണോ ചെയ്യുന്നത് ഇനിയുള്ള നിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം മറുപടി ഇയാൾ പറഞ്ഞോളൂ ലോകത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഷുഗർ പേഷ്യൻസ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ നാട്ടിലാണ് കടലിന്റെ അടിയിലുള്ള ഒരു ഔഷധ ചെടി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കടലിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഷുഗറിന്റെ മരുന്ന് കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അത് ആറു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഡയബറ്റീസ് പെർമനന്റ് ആയി ക്യൂർ ചെയ്യും ബിലീവ്മി ഇത് ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇത് എന്റെ കഠിനാധ്വാനമാണ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച മരുന്നാണിത് ആ സിദ്ധാർത്ഥ് വിദേശത്ത് വിറ്റ് കാശാക്കാൻ നോക്കുകയാണ് അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിച്ചാൽ കുറഞ്ഞത് ഒരു പത്ത് വർഷത്തേക്കെങ്കിലും നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ആ മരുന്ന് വരില്ല ഈ മരുന്ന് വേഗം കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുള്ള അത്യാഗ്രഹം കൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഗവേഷണ ചെയ്യാത്ത ആ മരുന്നുകൾ പതിനെട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്ത് അതിക്രൂരമായി കൊന്നു കുറച്ചു സമയത്തിനുള്ളിൽ ഞാനും മരിക്കും എന്നാൽ ഇതിനെല്ലാം തരുന്ന ഒരേ ഒരു തെളിവ് ഇത് മാത്രമാണ് ഓണറബിൾ കോർട്ട് ഇത് നമ്മുടെ കടലിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന വലിയ അളവിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു റയർ സീവിട്ട് ഇത് മാത്രം ഫോൺ കണ്ടക്ട് പാറ്റൺ ആയി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ നാട് അവരുടെ കയ്യിൽ അകപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാകും സാർ ഹോണറബിൾ കോർട്ട് മിസ്റ്റർ സിദ്ധാർത്ഥ് ഏഞ്ചലിന എന്ന സ്ത്രീയെ കൊന്നിട്ട് അവരുടെ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് കമ്പനി തന്റെ സ്വന്തമാക്കി ആ കമ്പനി മുഖേന മണിമേഖല കണ്ടുപിടിച്ച പ്രമേഹത്തിന്റെ ഫോർമുല ഇയാൾ മോഷ്ടിച്ച് ലോകം മുഴുവൻ വിൽക്കാനും തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ഇതിന്റെ എല്ലാ തെളിവുകളും ഇവിടെ ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട് അക്യൂസിന്റെ എല്ലാ തെറ്റുകൾക്കും കൂട്ടുനിന്നിരുന്ന വ്യക്തിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ അത് കഴിഞ്ഞ ഐ പി എസ് ഓഫീസർ ജനാർദ്ദനെ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് മൈക്ക് വരുന്ന കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ അയാളെ ഹൈവേയിലേറ്റ് ഇറക്കി വിട്ടു അശോക് കുമാർ ചാർലി ചെലപ്പൻ പെരുമാൾ സ്വാമി ഇവരെയെല്ലാം ബിനാമിയായി വെച്ചുകൊണ്ട് മെഡിക്കൽ മാഫിയ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് എന്ന് കേരളം മുഴുവനും കൊള്ളയടിച്ച റിപ്പോർട്ട്സ് ഇതിലുണ്ട് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് എ പേഴ്സണൽ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആൻഡ് ഫോൺ കോൾസ് യെസ് സർ ഞങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തു വാട്ട് ഐ സൈ ഇറ്റ് ഇസ് റൈറ്റ് മിസ്റ്റർ സിദ്ധാർത്ഥൻ നാളെയും കൂടി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മിണ്ടാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ കുറ്റങ്ങളും നിങ്ങളെ സമ്മതിച്ചതായി കോടതി കരുതും പ്രതിയായ സിദ്ധാർത്ഥിനെ സബ് ജയിലിൽ അടയ്ക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പാകെ കോടതി ഉത്തരവിടുന്നു മിസ്റ്റർ മിത്രൻ ടേക്ക് ചാർജ് മിത്ര നിന്റെ ആഗ്രഹം പോലെ നീ അവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അവനെ എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യാനുള്ള നല്ല ജോലി ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കെ അവനെ നായെ കൊല്ലുന്ന പോലെ ഷൂട്ട് ചെയ്തെങ്കിലേ ഞങ്ങളുടെ വാശി അടങ്ങുള്ളൂ എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലവും തീരുമാനിച്ചു നാളെ രാവിലെ അവനെ കോടതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ലൈറ്റ് ഹൗസ് വഴി പോകാതെ ബീച്ച് റോഡ് വഴി ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യണം മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം ഈ മൈക്ക് ബഗ് ടെക്നോളജി ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വേറെ കുറച്ച് സംസാരിക്കാം ബഗ് ഇല്ലാതെ പോലെ അഭിനയിച്ചു ഇപ്പൊ മൈക്ക് ഇല്ലാത്ത പോലെ അഭിനയിക്കാൻ പോണോ ആ പ്രമോദ് എസ് സാർ ഞങ്ങൾ പുറത്ത് വെയ്റ്റ് ചെയ്യാം സാർ കം സിദ്ധാർത്ഥ് 
നമുക്കൊരു ഡീല് സംസാരിച്ചാലോ ഡീൽ ഐ ലൈക്ക് ഡീൽസ് എത്ര വേണം നൂറ് കോടി ഇരുന്നൂറ് ആക്ച്വലി നൂറ് കോടിയല്ല നൂറ് രൂപ നീ എനിക്ക് തരണമെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ ഒപ്പിട്ട ശേഷമേ നിനക്ക് തരാൻ കഴിയൂ നിന്റെ നാഷണലും ഇന്റർനാഷണൽ ഫണ്ട്സ് ഒക്കെ ഫ്രീസ് ആയിരിക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് തന്നെ ബിസിനസ് മാഫിയ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് എല്ലാത്തിനും ഒതുക്കാൻ പറഞ്ഞു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാവരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ആ നീ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ച് ബിസിനസ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഷുഗർ മെഡിസിനില്ലേ അതിൻ്റെ പേറ്റൻ റൈറ്റ് മണി മേഖലയുടെ പേരിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ആ മരുന്ന് ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലും കിട്ടാൻ പോവാ മണി മേഖലയുടെ പേരിൽ പേറ്റൻ്റ് അവൾക്ക് ആ ഫോർമുൽ പോലും എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അവളെന്ത് വിളിച്ചു കൂവിന്ന് വെച്ച് പേറ്റൻ്റ് തന്നെ മാറ്റിക്കളയോ നീ ലോകം മുഴുവൻ എന്നെ ഉറ്റു നോക്കണമെന്ന് കരുതി ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചതാ അത് അറിയാം അറിയാമെന്നോ അവള് പറഞ്ഞല്ല ഞാൻ അവളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചതാ ആ മരുന്ന് ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചത് സിദ്ധാർത്ഥ് തന്നെയാണ് അത് വിദേശത്ത് വിറ്റ് കാശാക്കാൻ നോക്കുകയാ ഇത് ഒരിക്കലും ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ലെന്ന് സിദ്ധാർത്ഥിനോട് പറഞ്ഞ് വഴക്കുണ്ടാക്കി അപ്പൊ അയാള് പറയവാ ഇത് എന്റെ അധ്വാനമാ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച മരുന്നാണെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ മരുന്ന് എന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു കാശാക്കുന്നത് നിന്റെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് നീ പറഞ്ഞത് എന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി അവള് നീ കണ്ടുപിടിച്ചതാന്ന് പറഞ്ഞത് അവള് കണ്ടുപിടിച്ചതാക്കി മാറ്റി പ്ലേസ് മാറ്റി എല്ലാം നിന്നെ കണ്ട് തന്നെ പഠിച്ചതല്ലേ ചെറിയ ചെറിയ ഇമോഷണൽ ക്രൈംസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പുറകിൽ എത്രയോ വലിയ ഓർഗനൈസ്ഡ് ക്രൈംസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നീ ചെയ്ത അത്രയും ഓർഗനൈസ് ക്രൈം മാറ്റാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് ഒരേ ഒരു ഇമോഷണൽ ക്രൈം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു നീ ചെയ്ത ആയിരം തെറ്റുകൾക്ക് ശിക്ഷ കിട്ടാതെ ചെയ്യാത്തൊരു തെറ്റിന് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു അതുകൊണ്ട് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ തനക്ക് കാണണ്ടേ ഞാനും ചിരിച്ചു സംസാരിച്ചു അത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ലിങ്ക് ചെയ്ത ഞാൻ ഉത്തരവാദിയല്ല അയാളെ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടും ഇല്ല ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല അയാളെ കുറിച്ച് ഇനി നിങ്ങൾ ആരും എന്നോട് ചോദിക്കരുത് ഞാൻ ഈ ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഓർഗനൈസ് ക്രൈമിന്റെ പേരിൽ ആരും അറിയാതെ ആയിരം പേരെ കൊന്നു ഇനി എല്ലാവരുടെയും ജീവിതം ഞാൻ ഇല്ലാതാക്കുന്ന നീ പറഞ്ഞതായി ഞാൻ പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ പോയി വേറെ വല്ല ജോലി നോക്കത് പറഞ്ഞേ എന്നാലും അതേ ജനങ്ങളോട് ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് നീ കളരാണെന്നുള്ളത് കാണിച്ചു കൊടുത്തില്ലേ അതും മറ്റൊരാളുടെ അറിവ് മോഷ്ടിച്ച കളരെന്ന് നിന്നെ അറിയില്ല എന്ന് കള്ളം പറഞ്ഞ മന്ത്രിമാരെല്ലാവരും നിന്നെ അറിയാമെന്ന ഒരേ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് നീ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്ന ആ സെക്കൻഡിൽ തന്നെ നിന്നെ തട്ടാനുള്ള എല്ലാ ഏർപ്പാടും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നീ സേഫായിട്ട് കോടതി വരെ എത്തുന്നതേ വലിയ കാര്യമാണ് ആര് എവിടെ നിന്ന് വിടിവിക്കുന്ന അറിയില്ല അതും മറികടന്ന് നീ കോടതിയിലെത്തി എന്ന് വെച്ചോ നിനക്ക് കുറഞ്ഞത് രണ്ടു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ജീവപര്യന്തം ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു തന്നിരിക്കും ഇപ്പൊ നിനക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അല്ലേ നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടാ ഒരു വഴിയില്ല ഇനി സംസാരിച്ചാലോ ഡീല് ഞാൻ മരിച്ചാലും വേണ്ടില്ല അവനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കൊല്ലണമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഈ കാര്യം ഞാൻ മഹിമയോട് തുറന്നു പറഞ്ഞതാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു എനിക്കും ജീവിക്കണം അവനും ജീവിക്കണം അവൻ ജീവിക്കണമെന്നോ നീ തന്നെയാണോ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് മരിച്ചു പോയ നമ്മുടെ ജനയാടാ ആരൊരുത്തിനെ നശിപ്പിച്ചാലാണ് നൂറ് ദുഷ്ടന്മാർ മരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആ ഒരുത്തിനാണല്ലോ ഈ സിദ്ധാർത്ഥ് എന്നാൽ അവൻ ജീവിച്ച വാ തുറന്ന് പറഞ്ഞ ആയിരം ദുഷ്ടന്മാരെ കൊല്ലാം നാഷണൽ ഇന്റർനാഷണൽ ക്രിമിനൽസുമായി ഞാൻ അത്രമാത്രം ബന്ധമുണ്ട് അവരെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള എൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ജനയും ജീവൻ വിടിഞ്ഞത് ജന കൊല്ലപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് ആ സങ്കടത്തിൽ ഞാൻ ഇതെല്ലാം മറന്ന് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം വിട്ടുകളഞ്ഞെന്ന് വെച്ചോ അതവൻ്റെ ത്യാഗത്തെ കൊച്ചാക്കുന്നത് പോലെ തോന്നും എനിക്ക് ഇത്രയും നാൾ ഞാൻ ചെയ്തത് ശരിയാണോ തെറ്റാണെന്ന് പോലും ആലോചിക്കാതെ നിങ്ങൾ എന്നെ വിശ്വസിച്ചില്ലേ ഇപ്പോഴും ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കരുതിക്കൂടെടാ ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ആണ് ഡീൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് നിന്റെ ജീവനും സ്വാതന്ത്ര്യവും നിനക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു നിന്നേക്കാം ഒട്ടുമിക്ക ഇന്ത്യൻ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ കണ്ടു പേടിക്കാത്ത ക്രിമിനൽസ് എല്ലാം നിന്നെ കണ്ടു പേടിക്കുകയാണ് അവരത്രയും പേര്
എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി നീ നിന്റെ അച്ഛനെ കൊല്ലാൻ പെരുമാൾ സ്വാമിയെ ഏൽപ്പിച്ച കാര്യം അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ അച്ഛൻ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും വരുന്ന വഴിക്ക് നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ തീർത്തു സർക്കാരിന്റെ ഇരുപത്തൊന്നാചാരുടെ മേലേക്ക് തിരുത്ത് നീ തൊട്ടുകുമ്പിട്ട ആ അസ്ഥിയില്ലേ അത് ആരുടെയാന്ന് എനിക്കറിയാമോ നീ മൃഗീയമായി കൊന്നു കളഞ്ഞ എന്റെ ഫ്രണ്ട് ജനയുടെ ഏതാണത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും അറിയാം അത് അവന്റെ അസ്ഥിയായിരുന്നു നീ ഒരുത്തനൊഴികെ എനിക്ക് ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് സമയം വേണം നല്ല തീരുമാനം എടുക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പരമുദനക്ക് സുഖമല്ലേ നിന്റെ അടുത്തു നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പോലീസിന് സഹിതം വിട്ടേക്കുക ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ കൊന്നിട്ട് തനിച്ചിരുന്ന് നീ എന്ത് സാധിക്കാനാടാ മനുഷ്യന്മാരുമായി ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുന്നതല്ലേ സന്തോഷം ഇതെന്താ നീ മനസ്സിലാക്കാതെ പോയത് ഇടമോനെ പരമു ഇതുവരെ നീ പറഞ്ഞതെല്ലാം അച്ഛൻ അനുസരിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു പ്രാവശ്യം ഈ ഒരു പ്രാവശ്യം അച്ഛൻ പറയുന്ന ഒന്ന് അനുസരിക്ക് ഈ ഉടുപ്പെടുത്തൊന്ന് ഇടുമോനെ നിന്റെ അച്ഛനാ പറയുന്നേ മന്ത്രിമാർ മേലുദ്യോഗസ്ഥന്മാർ എന്നീ പ്രധാനപ്പെട്ടവരെല്ലാം തന്നെ ഈ ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ശരിക്കും സേഫ് ആണോ തീർച്ചയായും സേഫ് ആണ് ഇത് ടൈപ്പ് ത്രീ എ സെറിമേക്കൽ മെറ്റലിന്റെ റീ ഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്പെഷ്യലി ഫോർ സ്നൈപ്പർ ഐ സി അവിടെ നിൽക്കുന്നവന്റെ കാലിന്റെ അടുത്ത് ഒരു അടയാളം കണ്ടോ അതാണ് നിങ്ങളുടെ മാർഗം അവരോട് ഇൻഫോം ചെയ്താലേ അല്ലേ സൂരജ് ടാർഗറ്റ് അപ്രോച്ച് മാർക്ക് ടേക്ക് എയിം ഞാൻ പോയിന്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്തു റെഡി അതെനിക്ക് ആവശ്യമില്ല നിനക്കാണ് ആവശ്യം നിങ്ങൾ എന്ത് കാണിക്കുന്നത് Excuse me. 
കാമുകി ഷൂട്ട് ചെയ്തു ശത്രുവിന്റെ മടിയിൽ വരണം അങ്ങനെ പറയില്ലേ എന്തിനാ നീ വിഷമിക്കുന്നത് ഞാൻ ചാകുന്നത് കണ്ട് വിഷമിക്കാണോ അതോ ചോദിച്ച എവിഡൻസ് കിട്ടിയില്ലെന്നോർത്ത് വിഷമിക്കാണോ നീ ചോദിച്ച എവിഡൻസ് ഞാൻ തന്നു തന്നു എങ്ങനെയാണെന്ന് പറ ചിന്തിക്കേ ചിന്തിക്ക എനിക്ക് സമയമില്ല അതെനിക്ക് ആവശ്യമില്ല നിനക്ക് ആവശ്യം ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫിൽ ഉണ്ടല്ലേ നീ തന്ന ജീവിതം ഞാൻ സ്വീകരിച്ചില്ല നീ ചോദിച്ച ജീവിതം ഞാൻ തന്നു നാടിനു വേണ്ടിയൊന്നുമല്ല നീ ചോദിച്ചില്ലേ നിനക്ക് വേണ്ടി ലോകത്തിലെങ്ങും ഇതുവരെ നടക്കാത്ത ഈ സംഭവം അറിഞ്ഞ് ജനങ്ങളെല്ലാം പരിഭ്രാന്തരായി പല വ്യവസായ മേധാവികളും മന്ത്രിമാരും രാഷ്ട്രീയ പ്രമുഖരും അവരവർക്ക് വേണ്ട വിധത്തിൽ നിയമവശങ്ങൾ വളച്ചൊടിച്ചതിന്റെ എല്ലാ തെളിവുകളും പുറത്തായിരിക്കുന്നു സിദ്ധാർത്ഥ് അഭിമന്യുവിന്റെ പല രഹസ്യ സങ്കേതങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളെല്ലാം സർക്കാരിന് ലഭിച്ചതുകൊണ്ടും അയാൾ പല പ്രമുഖരെയും വിരട്ടി നിയമം തന്റെ കൈക്കുള്ളിലാക്കിയ ചില രഹസ്യ രേഖകൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാൻ പോലീസിന് സാധിച്ചു ഇത് നമ്മുടെ നാടിന് തന്നെ അഭിമാനമായിരിക്കുന്നു എന്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പൊ വേറൊരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത ഒരു ന്യൂസ് ഇന്നും എന്റെ മനസ്സിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതെന്താന്ന് വെച്ചാ ഒരു പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെ രണ്ട് പോലീസുകാർ ചേർന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് കണ്ടില്ലേ എന്തിനു വേണ്ടി ഒരുപാട് ആലോചിച്ചു അവൻ ന്യൂസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ച ആ മൂമെന്റിലാണ് ഞാൻ ന്യൂസിനുള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചിന്തിച്ചത് നാല് ചുറ്റും ചീഞ്ഞു നാറുന്ന ഓടയ്ക്ക് നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എന്റെ മൂക്കിനെ ഞാൻ തന്നെ വിശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ് ചീഞ്ഞു നാറുന്നില്ല എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് മൂക്കിൽ നിന്ന് കൈയെടുത്തുകൊണ്ട് ചീഞ്ഞു നാറുന്ന ഓടയിലേക്ക് ശുദ്ധമാക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങാറുണ്ടോ അന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഇന്നെന്റെ ജീവിതം തന്നെയാണ് മറുപടി ഒരു ദീടാൻ വാ ഒരു ദീടാൻ വാ 